വർഷത്തിൽ കോഴിക്കോടുള്ള വർഷക്കാർക്ക് വളരെ പോകാങ്ങളാണ് ഈ രാത്രിക്ക് വഴി തെറ്റിക്കുന്നവരെ ചിലപ്പോൾ കാസ് പോലും വാങ്ങാൻ റെയിൽവേ വളരെ സ്പീഡിൽ എത്തേണ്ടി വരും ട്രെയിൻ കാസ് വാങ്ങാൻ സമയം ഉണ്ടാവില്ല അത് അവർക്ക് വിഷയമല്ല കാസ് ഈ കുട്ടി എന്നോട് പറഞ്ഞത് അവൻ്റെ തലയിൽ നിന്ന് തലച്ചോറ് താഴെ വേണം കാരണം വിദ്യാഭ്യാസം ലഭിച്ച ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പം ഈ വായിക്കുന്ന എഴുത്തും ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവില്ല വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ജമേ ഷോ നമ്മുടെ ഏറ്റവും പുതിയ എപ്പിസോഡാണ് ഈ എപ്പിസോഡ് എനിക്ക് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് കാരണം ഇന്ന് എൻ്റെ അതിഥിയായിട്ട് വരുന്നത് എൻ്റെ നാട്ടുകാരൻ തന്നെയാണ് മുഹമ്മദ് അബ്ബാസ് എന്ന് പറയുന്ന റൈറ്ററാണ് കോട്ടക്കലിന് അടുത്ത വളരെ അടുത്ത പ്രദേശത്ത് താമസിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് കഴിഞ്ഞ കോവിഡിൻ്റെ സമയത്താണ് ഞാൻ അബ്ബാസ് വായിയെ വായി വായിച്ചു തുടങ്ങുന്നത് ഫേസ്ബുക്കിൽ അദ്ദേഹം എഴുതുന്ന കുറിപ്പുകളാണ് ഞാൻ ആദ്യം വായിച്ചത് പിന്നീട് പുസ്തകങ്ങൾ രണ്ട് മൂന്നെണ്ണം വന്നു അപ്പം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ ജീവിത എഴുത്ത് എന്നെ വളരെ ആകർഷിച്ചു അത് അദ്ദേഹത്തെ നിങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തണം ഒരുപാട് ആളുകൾ അദ്ദേഹത്തെ സ്ഥിരമായിട്ട് വായിക്കുന്നുണ്ടാവും പക്ഷേ എൻ്റെ ഷോയിൽ കൊണ്ടുവരണം അദ്ദേഹത്തോട് സംസാരിക്കണമെന്ന ആഗ്രഹത്തിലാണ് ഞാൻ വിളിച്ചത് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് അതിഥിയായിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് ഞാനിപ്പോൾ മലപ്പുറത്ത് ലളിതാല അക്കാദമി ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റുള്ള എന്താ ഫ്രൂട്ട്സ് അപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന കോഫി ഷോപ്പും പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ബുക്ക് ഫാം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റുള്ള ഒരു ചെറിയ ലൈബ്രറി ഉണ്ട് ആ അവരുടെ ഷോപ്പിലാണ് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ഇവിടെ വെച്ചാണ് ഇൻ്റർവ്യൂ എടുക്കുന്നതും ഫോട്ടോസ് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നതും ഈ ബുക്ക് ഫാം നമുക്ക് ആദ്യം ഒന്ന് കാണാം അത് നിങ്ങൾ പലർക്കും വായന ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പക്ഷേ അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് നമ്മുടെ അതിഥിയെ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തണം ഇതാണ് അബ്ബാസ് ഭായി മുഹമ്മദ് അബ്ബാസ് എന്നാണ് പേര് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മൂന്ന് പുസ്തകങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അതിനൊക്കെ പുറമേ ഫേസ്ബുക്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേജ് നിങ്ങൾ പലരും ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ഫോളോ ചെയ്യാത്തവർ തീർച്ചയായും ഫോളോ ചെയ്യുക അദ്ദേഹത്തെ വായിക്കുക അബ്ബാസ് ഭായി അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ബുക്ക് ഫാം കാണാം എന്നിട്ട് നിങ്ങളോട് വിശേഷങ്ങൾ സംസാരിക്കും
Kapal, orang Melayu betul ini kan Mumbai. Nanti orang Cina kan lah tu Mumbai. Tiada orang Goa, Kochi, Malabar, agan. Malabar betul sekali macam itu nanti orang jenggal itu. Kita tiada Kochi sama sahaja. Tiada orang Cina kan lah mereka. Apa ini orang kan Mumbai? Kau mahu terlalu. Mereka Malabar kalau mau itu bandar perut. Adi sahabat kita itu seni cerita. Kau tu ber, paling macam orang. Ada orang terperut. Ada orang kalau kita itu orang itu ada sahabat kita itu sami kita itu mungkin orang itu 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 Maklum, kuda nak kaya, kita tamat tu makanan. Batu makanan, yang kita tamat tu makanan. Yang lain dah anak maklum, muda bangun tu. Yang kita tamat tu makanan. Apa yang dekat sama itu boleh ikut ikut kerana perami kau ni. Kan yang kita ni kan na, beli mana ada kap. Kan yang aku mai di jilid ada bagai. So, ada tamu ada bagai kaya ni. Yang kita jenis ni memang kita orang melda. Apa yang beri kita ni ada perjalanan bela arsu, nado ni lagi padi, ini warna. School lah ni yang beri kita. Satu hari beri kita. Angin ada tamat bandung, beri anda. Pinet eh itu samai dana naat lek ruh tiri curi pun dah anda tu. Aduh, po, poyo beri kau kau ni mana beri kalau kita tiri curi agaran. Anda, poyo, sangat beri dia tu. Kau tiri curi dia aku boh. Pinet po tu beri orang tu kau beri rubber dia pinet dia asta. Ok, korang ni dorang. Korang ni dorang. Sangat dia tu kalau korang. Korang ni dorang. Maaf terlalu beri develop poyo beri dorang. Kalau orang yang jasa golf ini tu baca pakai, mana atra itu lah, patah terlalu. Orang orang beri ahi dorang ni ada naik ke aduh, kalau pakai mak aku marah ni beri naik tarbaran beri dorang banteng kalau kita banteng kalau kita beri orang. Apa angganya? Abi rumah ini baru, nama kita orang ni cie ni lah. Padi mohon saya sana. Jadi, nama mula orang kelas le, mula bayar sel sekolah cerita. Sekolah beri rumah alat putih kelat terjadi ni ke? Kita macam cerita kita ni ni cerita. Abu umur kapan? Abu mana sel sekolah pun orang ni dana. Apa angganya? Satu, satu hari pergi ke? Apo? Ibaru kita pergi ke? Entah siapa yang mula gayaran. Abi kita orang dorik keri, kita sahaja orang orang. Ok, kita mula orang model kita sahaja orang. Ok, ok, ok. Semua tu, full set up pertama kita macam. Angganya, upah kita orang keri. Upana, apa wangi itu korang selalu naik. Orang tu selalu bintit, sedih orang orang lebih itu korang tu orang arus sendiri selalu upah kau orang naik. Ada bintit kan? Berasa selalu wangi itu. Kau tak kerja orang orang selalu. Orang orang. Cepat orang orang. Ada tu ceria selalu wangi itu video cila. Angan yang orang orang lori le, orang 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 ipat tu NSS sekolah ni kena ni le, korcium mobil itu ada lori itu polar cak. Orang orang wangi itu orang patah orang. Mana itu orang mobil, mana yang selalu orang naik. Angan itu jatuh dia naik. Kau cik, kau kapas itu orang orang di bangga, beli cengkar orang orang naik. Angan itu tipu orang orang. Pada nanti itu tipu tu, nama kita beli sambo org. Kita rende, kita kotak kelantan upah ke alap ayer rende. Cerita cuma ni. Kita rende, kita rende, kita rende. 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 Apa, nama bahasa bahasa Melayu pani bahasa sama sahaja kita, nama kita ekta mandi kita. Berapa berapa hari kita unde, ni ada orang na, atau orang lain berada di sini. Ibu ada titi, upaya kita, ini kita mumpu ada semu, anda ini pada mula lagi, pada ini pada hari ini, selalu kita le, ekta mai, ekta mai. Ani yati, ani ini unde. Ibu ada, lawan ini sekolah cerita. Kita pergi ke mana? Saya ni macam mana? Saya ni pada orang. 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 Ia tak pernah dilihat, ada tidak, aksara ada tidak, wakar ada tidak, wai kau itu bukti itu, patram, patram itu ni korban ni patram itu, ini ada dinding wai kau itu, ada tidak, ada tidak, wai kau ni, mana ada wai kau ada tidak, apabila orang asing ni korang ni orang ni, orang ni, orang ni English ni, jadi tuan berjumpa orang English ni, ceria, ada orang orang English ni, beliau orang orang terkejut orang orang pandai beliau. Orang dua orang kelas ini datang orang ini mana? Ah, orang dua orang kelas. Orang dua orang kelas. Ia tidak ada pelajar. Apa? Saya sampai itu jemur itu beri cinta itu masih berita ni dalam itu dia jeis. Oh, ada orang kuda. Apa? Rendah itu mana? Orang malah upah nara dengan kantu. Klasik kantu pun rendah itu kena pelajar poli kuti kalau mereka pelajar ceri kuti kalau mana lah. Apa? Entah orang ada nara ni lah. Biar ini cerita kau. Eh, termaer cerita kau. Ini ni ini tiada ke cerita kau. Pagi lah sambat tiada. Ada orang cendera. Orang mana orang cendera? Orang dia besar orang. Orang dia orang mana orang cendera? Hati cendera cendera. Orang ni. 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 Orang
അധികം ഒന്നും പഠിക്കാൻ പറ്റി കൊള്ളുന്നില്ല നമ്മളെ ഒരു സാമ്പത്തിക സാഹചര്യം വെച്ച് അല്ലാണ്ടൊന്നും പോയില്ല ഇതിപ്പോ ഒരു സ്വയം പഠനമെങ്കിലും നടന്നു കറക്റ്റ് വീട്ടിൽ എല്ലാവരും ഉണ്ടായി അനിയൻ എല്ലാവരും ഭാഷ പഠിച്ചെടുത്തത് എഴുതാനും വായിക്കൽ തനിയാ മാത്രല്ല അനിയത്തി അനിയൻ ഏട്ടന്മാര് ഉമ്മാക്ക് വായിക്കാൻ അറിയില്ല എഴുതാനും അറിയില്ല ഉമ്മാക്ക് ആദ്യം അറിയില്ല ഉമ്മ എവിടെയും ജനിച്ചു വളർന്ന പറഞ്ഞൊരു കാര്യം അന്നത്തെ കാലത്ത് വിദ്യാഭ്യാസം സ്ത്രീകൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം നിർബന്ധമല്ല മദ്രസ പോയിരുന്നു ഉമ്മ അവിടെ നിന്ന് പഠിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളു ഉപ്പ മാത്രമൊക്കെ വായിക്കുമായിരുന്നു അവിടെ നിന്ന് സി ഐ ടുവിൻ്റെ പ്രവർത്തകനായിരുന്നു ഇവിടെ എത്തിയപ്പോൾ സമുദായ പാർട്ടിയുടെ പല കൂട്ടുകാർ ബന്ധുക്കളൊക്കെ ആ സമുദായ പാർട്ടിയിലാണ് സ്വയമായിട്ട് ഉപ്പയും അങ്ങനെ ആവണം ലീഗിന് പറയാൻ പഠിച്ചിട്ട് സമുദായ പാർട്ടി മുസ്ലിം ലീഗിലാവണം അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പശ്ചാത്തലം മലയാളത്തിൽ എത്തിപ്പെടുന്നത് ആ സമയത്ത് പഠിക്കു പഠിക്കാൻ പറ്റാതിരിക്കുകയും വീട്ടിലിരിക്കുകയും മറ്റു കുട്ടികളെല്ലാവരും സ്കൂളിലേക്കൊക്കെ പോവുകയും കാണുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ലേ ഉണ്ടാവും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല നമ്മൾ അന്നത്തെ കാലത്ത് തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആളുകളെ പൊതുവെ അണ്ണാച്ചിന്ന് വിളിക്കാം അണ്ണാച്ചി എന്നുള്ള ബഹുമാനപാതാണ് അതെ ഇവിടെ നമ്മളന്ന് വെറു ഒത്ത വരുന്നവരും ഗംഗസ് കുഴി ഒത്ത വരുന്നവരും അണ്ണാച്ചി അണ്ണാച്ചി ഒരു പരിഹാസ രൂപ തന്നെ വിളിച്ചത് അപ്പൊ ആ പരിഹാസ ഇഷ്ടം പോലെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പള്ളിയിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് മലയാളം പറയാൻ അറിയാം പക്ഷെ നമ്മൾ അണ്ണാച്ചി എന്ന് അവിടെ മുദ്ര കൊത്തപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാലോ ഞങ്ങൾ വണ്ടി വന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ആട്ടുകല്ലാം ബിക്കല്ലൊക്കെ കാണുമ്പോൾ സർക്കസ് വരാന്ന് വിചാരിച്ച നാട്ടുകാർ കാരണം മൊത്തം കുടുംബ വീട്ടുപകരണങ്ങൾ മൊത്തം ഒരു തമിഴ്നാട് സ്റ്റൈലാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഒരുപാട് വ്യത്യാസമുണ്ട് മരത്തിന്റെ കുന്താണി അതൊക്കെ ഇവിടെ അപ്പൊ തന്നെ ഒരു അണ്ണാച്ചി എന്നുള്ള മുദ്ര വീണ് കഴിഞ്ഞു പിന്നെ നമ്മൾ നടന്നു പോകുമ്പോഴൊക്കെ വെക്കുന്ന അണ്ണാച്ചി വിളി വരും നമുക്കത് ബാധകല്ല നമ്മളോട് ഉയർന്ന കൗണ്ടർമാരൊക്കെ താന്നവർ അണ്ണാച്ചി വിളിച്ച് ബഹുമാനിക്കുന്നതാണ് ഞാൻ കേട്ടത് അപ്പൊ എനിക്കത് അപമാനമായിട്ട് തോന്നാറില്ല പക്ഷെ ആക്രമൊക്കെ ഉണ്ടാവും പള്ളി പോകുമ്പ് പിടിച്ച് കൈയൊക്കെ പിടിച്ച് കറങ്ങിയിട്ട് ഒക്കെ വലിച്ചറി കാരണം അന്ന് അങ്ങനെ തമിഴ്മാരെ വന്നാലും ഉപദ്രവിച്ചത് എന്റെ മാത്രം കാര്യമല്ല ഞാൻ ആപ്പ് മലയാളിയാണെങ്കിലും പറയാം ഉപ്പ മലയാളിയല്ല അത് സാധാരണ തൊഴിൽ വന്നവരൊക്കെ ഒരുപാട് കഷ്ടത അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാകും അപ്പൊ ഈ പരിഹാസം നല്ലോണ്ട് ആ ഒരു സമയത്താണ് എന്നെ ഏട്ട പുത്തൂരുള്ള ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് കോട്ടക്കൽ ഷൈൻ ആർട്സ് കമേഴ്സ്യൽ ആർട്ടിസ്റ്റ് അടുത്ത ഒരു തങ്ങള് വി കെ എസ് തങ്ങൾ എന്ന് പറയും ഷൈൻ ആർട്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ കൊണ്ട് ആക്കി ഏട്ടൻ തന്നെ പല പറച്ചിലും ഉണ്ട് ഏട്ടൻ അന്ന് പ്ലംബിങ് പെയിന്റിംഗ് ഒക്കെ എടുത്ത് ഇവിടെ ഉണ്ട് രണ്ടാമത്തെ കാലിത് എന്ന് പറയും ആർട്സിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ സ്വഭാവമായിട്ടും മലയാളമാണ് എഴുതാനുള്ളത് അവിടെ എഴുതൊക്കെ തന്നെ വിഷയം പക്ഷെ നമുക്ക് ഒരു വളരെ സ്നേഹമുള്ള വിഷയം ഔട്ട് ലൈൻ വരച്ചു തരും അക്ഷരങ്ങൾ ഔട്ട് ലൈൻ വരച്ചു തന്നിട്ട് ബോർഡിലും ബേനറിലൊക്കെ എവിടെ ആയാലും വായിച്ചു തരും എന്നിട്ട് ഇന്ന അക്ഷര എന്ന് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരും എന്നിട്ട് അത് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പറയും ഇവിടെ ഇഷ്ടം പറ എനാമലോ ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പറയും ഞാൻ അവിടെ ഒരു ഒന്നൊന്നര വർഷം ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കുറച്ച് അക്ഷരങ്ങൾ തന്നെ അവിടെ നിന്നാവും പഠിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ടാവാം ഈ അക്ഷരം വാക്ക് കൂട്ടി വായിക്കുന്ന പരിപാടി ഉണ്ടല്ലോ ആ ആ കാത്ത മാത്രം പോയല്ലോ കാലും താലും കൂട്ടി പറയാവുന്ന ഒരു സെറ്റപ്പ് ആണല്ലോ അത് അവിടെ നിന്നാവും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവാം പ്രത്യേകിച്ച് ഓരോരുത്തർക്കാൻ പറ്റുന്നത് അതായത് തുടക്കം അവിടെ നിന്നാണ് മലയാള അക്ഷരങ്ങൾ ആദ്യം കാണുന്ന അവിടെ നിന്നാണ് മറ്റേ നമുക്ക് ചുറ്റും ഉള്ള കവലെ ഇറങ്ങിയ മലയാള പത്രം നമുക്കറിയില്ല ബസ്സിൻ്റെ ബോർഡ് മലയാളം അറിയില്ല അങ്ങനെ ബസ്സിന് അറിയ വഴി അതായത് ഒരുപാട് മാറി കയറി വഴിയിൽ ഇറക്കി വിടും കാരണം അവരെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ മലയാളം പറയുന്ന ഒരു കുട്ടിയാണ് ഞാൻ മലയാളത്തിലാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് വായിക്കാൻ അറിയില്ല എന്ന് അപ്പോൾ അതെന്തോ കൂടെ ഇപ്പോൾ തട്ടിപ്പായിട്ട് അവർ ചെയ്യില്ല അങ്ങനെ ഇറക്കി വിടും അതിൻ്റെ അപമാനം പിന്നെ ഭാഷ പഠിക്കുന്ന നിർബന്ധമായി കാരണം ഈ അണ്ണാച്ചി എന്നുള്ള വിളിയും പിന്നെ പിന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് പരിഹാസ രൂപത്തിലുള്ള വിളിയാണ് എല്ലാവർക്കും ഏട്ടന്മാർ അനിയന്മാർക്ക് എല്ലാവർക്കും അത് മനസ്സിലായി ഇതൊരു ബഹുമാനിക്കല്ല നമ്മൾ പരിഹസിക്കുക തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പം ഈ വിറക് ഒത്തുന്ന സാധാരണക്കാരെ തമിഴന്മാരെ നമ്മൾ കാണാൻ തുടങ്ങിയല്ലോ പഠിക്കുന്ന നിർബന്ധമായി അപ്പോൾ ആ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിനെ കീഴിൽ പണിക്കുന്ന സമയത്ത് നടന്നാൽ പോവാം അപ്പോൾ നമ്മൾ താഴെ റൈം ഡോക്ടർ കിടന്ന് അക്കരി കടകൾ ഉണ്ടാവും അക്കരി കടകൾ നിന്ന് ബാലരമ്മ ബാലമംഗളം അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ തൂക്കി വാങ്ങും അതിൽ കാശ് വരുമാനമല്ലേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ എൻ്റെ കയ്യിൽ അപ്പോൾ തൂക്കി വാങ്ങി ഇരുന്ന് കുത്തിയിരുന്ന് വായിക്കും അങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് അക്ഷരങ്ങളായി എഴുതാൻ പഠിച്ചത് കൊണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കാ എന്നുള്ള ലെറ്റർ പെയിൻറ്റ്
അപ്പൊ ഈ ബാലരമയും ബാലമംഗളം പിന്നെ അവിടെ നിന്നൊരു സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മൾ മംഗളം മനോരമ ആ ഒരു കടക്കുമല്ലോ അതും ഏകദേശം അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു നാട് വിട്ട് പോലുണ്ടായി കോഴിക്കോട്ടിലോട്ട് കോഴിക്കോട്ടേക്ക് അത് രണ്ടാമത്തെ ഏട്ടനത്തിൽ ശോഭക്കുള്ള അന്യന്മാരൊക്കെ തല്ലി പഠിപ്പിക്കണം അല്ലി പഠിപ്പിക്കണം എന്നൊക്കെയുള്ള ചിന്ത അത് മൂപ്പര് കഴിച്ചപ്പാട് ഇപ്പൊ ഒരുപാട് മാറിയാള് അന്ന് അങ്ങനെ ഒരു പ്രായത്തിന്റെ അതെ എന്തായാലും അപ്പൊ നമ്മളത് കുട്ടിയല്ലേ നമ്മൾ ഈ പണിസ്ഥലത്ത് നിന്നൊക്കെ അടി അല്ലെങ്കിൽ അപമാനം മറ്റു ആൾക്കാരെ ഒന്ന് ചീത്ത പറയാ അങ്ങനെ ഒരു ഭയങ്കര പ്രത്യേക സ്വഭാവം തന്നെയായിരുന്നു ഭയങ്കര ദേഷ്യക്കുള്ള ആൾ അപ്പോൾ കക്ഷിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് രണ്ടത്താണി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഒരു എന്നെ ഒരു ബ്ലൈ ഓക്സ് ബ്ലൈഡ് വാങ്ങാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എന്നോട് പോക്കറ്റിലെ കാസ് എടുത്തോ അതായത് മൊസൈക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട് അതിനകത്ത് ഗിസയിലിട്ട് പറഞ്ഞു ഈ ഓക്സ് ബ്ലൈഡ് അവിടെ ഉണ്ട് മുപ്പത്തിന് ദേഷ്യം കൊണ്ട് ഞാൻ തന്നെ ഞാൻ പൊട്ടിച്ചതായതുകൊണ്ട് പൈപ്പ് മുറിക്കുമ്പോൾ അറിയാത്ത പൊട്ടി പോകുമല്ലോ അതിൽ പറയിട്ട് പോകില്ല അത് പെയിൻറ്റിങ്ങിനും പ്ലംബിങ്ങിനും അപ്പം അത് പൊട്ടിപ്പോയി അപ്പോൾ അത് എടുത്തോട് ചോദിച്ചു പോയാൽ ഡൈ പോയി കൊണ്ടുപോകാറില്ല ദേഷ്യപ്പെട്ടു പോയി ശരി കൊണ്ടുപോയിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ വേൾസ് എടുത്തു പോയി താഴെ മറ്റവരുണ്ട് ഇതിൽ കള്ളനെ ഏൽപ്പിക്കുന്നത് സത്യത്തിൽ കള്ളൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനൊന്നും ആളും ഇവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചില്ല ആ ദേഷ്യം വല്ലാതെ ഉണ്ട് ഏട്ടം അടിച്ചതും ചീത്ത പറഞ്ഞൊരു ദേഷ്യം ഉണ്ട് വിഷമമുണ്ട് കണ്ണിൽ നിന്ന് ലോളിയൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് എന്തായാലും പേഴ്സ് എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ തന്നെ ഒരു ഇറക്കാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരു ഡോക്ടറെ വീട്ടിൽ അവിടെ നിന്ന് ജോലി എടുത്തത് ഈ ഇറക്കത്തിൽ നിന്നല്ല അന്നത്തെ കാലത്ത് സ്റ്റോപ്പ് തന്നെ ഗ്യാസ് അടിച്ച് നിർത്തില്ല കൈ അണിച്ച പോലെ നിർത്തില്ല അവർ അവരെ പാട്ടിനെ പോവുക ഇത് ഞാൻ കഷ്ടകാലത്തിൽ കൈ അത് നിർത്തി കയറ്റത്തിൽ നിർത്തി പിന്നെ കയറിയില്ല രക്ഷയില്ല കയറി ബോർഡ് കോഴിക്കോടാന്ന് കഷ്ടിച്ച് വായിക്കാൻ ഒരു ഏകദേശ ധാരണയുള്ളൂ കോഴിക്കോടാണ് അങ്ങോട്ടേ പോകുന്നത് എന്നുള്ള അതേ ബോർഡ് വായിച്ച ചെറിയൊരു ധാരണയുള്ളൂ കോഴിക്കോട് കോഴിക്കോട് എന്താ ഏതാ എന്നൊന്നും നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ധാരണയല്ല അങ്ങനെ ആയി കയറി ഏട്ടൻ്റെ കാശുണ്ട് അന്നത്തെ ഒരു ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപ ഉണ്ട് അന്ന് എനിക്ക് കൂലി ഇരുപത് രൂപ ഏട്ടന് നാൽപ്പതുമാണ് ഇപ്പർക്ക് ഇരുപതും അത് വലിയ സംഖ്യയാണെന്ന് ആ കക്ഷി എന്തിനൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ച് കാശാണ് ഏട്ടൻ എൻ്റെ കൂലിയിലുണ്ടെങ്കിലും അതിനിപ്പോൾ ഏട്ടൻ്റെ ഇപ്പോൾ കുറേ ജോലി എടുത്താണ് പക്ഷെ അതല്ല മോഷണം മോഷണമാണല്ലോ ഏട്ടൻ്റെ ആയാലും അതിട്ട് പോകുന്നു നമ്മളെ ഒന്നാമത്തെ പ്രശ്നം പിന്നെ ഏട്ടൻ സിനിമ കാണാൻ പാടില്ല അന്ന് ഈ സിനിമ ആറാമ് എന്ന് തന്നെ പറയാം സിനിമ കുട്ടികൾ അവരും ഏട്ടൻ കാണില്ല ഇപ്പോൾ ഏട്ടൻ കാണും സാറേ ഏട്ടൻ മക്കളൊക്കെ കാണും സിനിമ കാണില്ല അപ്പോൾ ഈ സിനിമയാണ് നമുക്ക് ആകെ അന്നുള്ള എൻജോയ് വായന വിട്ടാൽ വായന തന്നെ അന്ന് വായിക്കാൻ എത്തിയില്ല മംഗളം മനോരമൊക്കെ വായിക്കുന്ന സ്റ്റേജിൽ എത്തിയപ്പോൾ സിനിമക്ക് ആ ഭാഷ എനിക്ക് മനസ്സിലാവുമല്ലോ മലയാളം മലയാളം എനിക്ക് അറിയാമല്ലോ കേൾക്കാൻ മനസ്സിലാവുമല്ലോ അപ്പോൾ സിനിമ നമ്മളെ അല്ലാതെ ആകർഷിക്കും അതിന് വിടില്ല കെട്ടിയിട്ട് അടിക്കും ചോദിച്ചു എന്നെ എൻ്റെ മൂത്ത ആളെ ഒക്കെ മറ്റേ ഏട്ടൻ മൂത്തേട്ടൻ കെട്ടിയിട്ട് അടിക്കും ചുണ്ടൊക്കെ പോയതിനാണ് എൻ്റെ വീട്ടിൽ മാത്രമല്ല ഞങ്ങളെ പരിസരത്ത് വലിയ നമുക്ക് ഏകദേശം മലപ്പുറം ജില്ല നമ്മൾ ഈ ഭാഗം അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ ആയിരിക്കാം നമ്മളാണ് പോലെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും നമ്മളെ പരിസരങ്ങളൊക്കെ എത്ര അടികൾ ഓടലും ഒക്കെ കാണാറുണ്ട് കുട്ടികൾ ഇറങ്ങി ഓടും സിനിമ പോകുന്ന ആറാണ് അപ്പോൾ ഈ സിനിമ കാണാൻ ആക്രാന്താണ് ഒന്നാമത് നാട് വിടാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചത് കോഴിക്കോട് റിലീസ് ആണ് തിരൂർ കോഴിക്കോട് ഒക്കെ റിലീസ് ചെയ്തു നമ്മൾ വി ക്ലാസ് തിയേറ്റർ അല്ലേ കോട്ടയത്തിൽ സിനിമ അവിടെ എത്തണോ ഒന്ന് രണ്ട് സിനിമ ഒക്കെ കാണുന്നു വൈകുന്നേരം ആവണു പേടിയായി തുടങ്ങി ഇരുട്ട് നഗരമല്ല അത് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് വലിയ നഗരമാണ് കോഴിക്കോട് അത് സാധാരണക്കാർക്ക് ഒരു മുതിർന്ന ആൾക്ക് അതൊരു വിഷയമല്ല പക്ഷേ ഒരു പതിമൂന്ന് പതിനാല് വയസ്സുകാരന് കോഴിക്കോട് ഇപ്പോഴായാലും അപ്പോഴായാലും ഭയമൊക്കെ ഭയമൊക്കെ ഉണ്ടോ ഇരുട്ട കയ്യില്ലേ പക്ഷെ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല അങ്ങനെ രണ്ടാമത്തെ സിനിമയും കണ്ട് നടന്നിട്ട് പോയി മെഡിക്കൽ കോളേജ് പോയി കണ്ടു ഈ മെഡിക്കൽ കോളേജ് എന്ന് കേട്ടപ്പോൾ മെഡിക്കൽ എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് കത്തിയില്ല കോളേജ് അപ്പോൾ അവിടെ വരാൻ തന്നെ ഉണ്ടാവാം ഉറങ്ങാം അങ്ങനെ അവിടെ എത്തി ചുരുക്കി പറയാമല്ലോ അങ്ങനെ അല്ലേ അങ്ങനെ ആ കോളേജിൻ്റെ അവിടെ എത്തുന്നു നമ്മൾ അവിടെ കിടക്കാന്ന് സെറ്റപ്പ് ഉണ്ട് അഞ്ച് രൂപ കൊടുത്ത് അവർ പായ കിട്ടും കുളിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം അങ്ങനെ സെറ്റപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ കറക്റ്റ് അതൊക്കെ ചെയ്തു പിന്നെ ഈ അഞ്ച് രൂപ കിടക്കുന്നത് നോക്കിയപ്പോൾ കുറച്ചൊക്കെ ഒരു ഫാൻ്റ് ഷർട്ടൊക്കെ ഇട്ടവരാണ് എന്നെ പോലെ മുണ്ടെടുത്തവരല്ലേ ഞാൻ പുള്ളി തുണിയിൽ എടുത്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ എനിക്കൊരു പിന്നെ ഒരു ഭയം അങ്ങനെ വലിയ വലിയ ആളുകളാവുമല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ താഴോട്ട് ഇറങ്ങി അവിടെ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഫ്രീ ആയിട്ട് കിടക്കാൻ വലിയ ഹാളുണ്ട് അവിടെ സ
എന്നിട്ട് അവിടുന്ന് സൈക്കിൾ വയ്യാതെ അവിടുന്ന് ഒരു രാത്രി മഴ പെയ്യുന്ന രാത്രി ഇറങ്ങി ഓടിയിട്ട് കോഴിക്കോട് ഗുഹാരി ഹോട്ടൽ അപ്രതീക്ഷ ഹോട്ടലേ ഉള്ളല്ലോ അവിടെ ഇതേപോലെ ഒരു അന്തപ്പെട്ട് ഇരിക്കുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ഒരു വെയിറ്റർ വന്ന് ബസ്കരേട്ട് എന്ന് പറയും മുപ്പര് കൊണ്ടുപോയി എന്താ പണി അറിയാം അന്ന് ഈ കുട്ടികൾ ഇഷ്ടംപോലെ ഹോട്ടൽ പണിക്കും ഇപ്പം നമുക്ക് ഹോട്ടലുകളൊന്നും അങ്ങനെ പതിനാല് പതിനഞ്ച് വയസ്സ് അന്ന് ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ടാവും അന്ന് ഈ നിയമം ഉണ്ടാവും ശരി നല്ല ആളുകൾക്ക് ബോധമില്ല അപ്പൊ എന്നെ പോലെ കുറെ കുട്ടികളുടെ അവിടെ മേശ കൊടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ അവിടെ ജോലി എടുക്കണം നമ്മൾ രണ്ട് വർഷത്തോളം അവിടെ ജോലി എടുക്കണം അപ്പം നമ്മൾ പണി എന്താ വെച്ചാൽ സിനിമ കാണാം പിന്നെ ഈ രാത്രി രാവിലെ ഏഴ് മണിക്ക് ഡ്യൂട്ടിക്ക് ഇറങ്ങി വൈകുന്നേരം ഏഴ് മണി ആകുമ്പോൾ ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ നമ്മൾ രാവിലെ ആറ് മണിക്ക് ഇറങ്ങും എന്നാലും ഫസ്റ്റിന് പോകാൻ പറ്റുള്ളല്ലോ ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് സിനിമ ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡും കാണണല്ലോ ഇത് കണ്ട് കഴിഞ്ഞ് വന്നാലും വൈക്കം നോക്കാൻ നമ്മൾ അന്ന് മംഗളം മനോരമ ജനനി കുങ്കുമ സഖി ഇങ്ങനെ കുറേ വീക്കിളികൾ ഭാഷ പഠിക്കില്ല അപ്പോൾ നിർബന്ധം കുറച്ചൊക്കെ ആവുന്നുള്ളൂ എൻ്റെ ഭാഷ വായിക്കാനൊക്കെ സിനിമ കാണലും വരുന്ന വഴികളെ ബോർഡ് കൂട്ടുകാർ കൂടെ ഉള്ളവർ പറഞ്ഞു തരുന്നു അവിടെ ജോലി എടുക്കുന്ന കൂട്ടുകാർ അങ്ങനെ ആയിട്ട് പിന്നെ മംഗളമാനോരമ ഒക്കെ കൂളായിട്ട് വായിക്കൽ തുടങ്ങി അത് എങ്ങനെ പഠിച്ചു എന്നുള്ളത് എനിക്കും കൃത്യമായിട്ട് അറിയില്ല ആ അക്ഷരങ്ങൾ തന്നെ ആയിരിക്കാം നമ്മൾ ബാനർ ബോർഡും ബാനർ എഴുതി പഠിച്ച അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ബാലരമയ്ക്ക് പിന്നെ മംഗള മനോരമ ഈ മംഗള മനോരമ ആണ് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഭാഷ മുന്നോട്ട് പോകാൻ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ഭാഷ അല്ല പഠിപ്പിക്കല്ല വായന മുന്നോട്ട് പോകും ഓരോ വായനക്കാർ അതിലൂടെ കിട്ടി ആണ് അവിടെ ഹോട്ടലിൽ ജോലി എടുക്കുമ്പോൾ അത്യാവശ്യമൊക്കെ മംഗള മനോരമ വായിക്കാനും അത്യാവശ്യം കത്ത് എഴുതാനൊക്കെ ഞാൻ പഠിച്ചു കൂട്ടുകാർ എഴുതും വീട് നാട്ടിൽ വീട്ടിൽ കത്ത് എനിക്ക് എഴുതാൻ പേടിയാണ് നമ്മൾ നാട് കാശൊക്കെ അടിച്ചു മാറ്റി നാട് പോകുന്നത് അവർക്ക് എഴുതി കൊടുക്കല്ല ആ അവർ കത്ത് എഴുതുമ്പോൾ എനിക്ക് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട അമ്മയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഉമ്മാക്ക് ഉണ്ടാവുമല്ലോ അവർ എന്നെ കൂടെ എഴുതിക്കും അവർ ചില ഒഴിവ് കിട്ടുന്ന സമയത്തൊക്കെ അപ്പോൾ ഞാനും എഴുതും അങ്ങനെ കുറെ അവിടെ നിന്ന് പഠിച്ചു അങ്ങനെ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഇടയിൽ കൂടിയാണ് എനിക്ക് കുറ്റിയാടി ഒരു അമ്മാണ്ട് ഉമ്മാൻ്റെ ആങ്ങളെ അനിയൻ ആണ് ഉപ്പാൻ്റെ പെങ്ങളെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാരീഡ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ മൂപ്പേരെ ഉമ്മ ഇങ്ങനെ എന്നെ കാണാഞ്ഞിട്ട് സെക്രട്ടറി ജോലിക്ക് പോയ ആളാണല്ലോ ഞാൻ ഏട്ടൻ്റെ സ്വഭാവം ഉമ്മക്ക് അറിയാം ഞാൻ ഏട്ടൻ എന്നെ എന്ത് ചെയ്തു എന്നൊന്നും അവർ ഐഡിയ ഇല്ല അടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എൻ്റെ കുട്ടി ഒന്നുകിൽ കണ്ടിട്ട് ചാടേ അതെ ഇത് നാട് വിട്ട് പോയ വെട്ടാതിനെ എങ്ങോട്ടേ പോകാനേ ഇവിടെ കൂടി വായിക്കാറേ എങ്ങോട്ട് പോകാൻ ആകെ വായിച്ചാലല്ലോ ചുരുക്കത്തിന് അപ്പൊ ഈ അമ്മാവൻ അവിടെ വരുമ്പോഴൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അമ്മാവനോട് ഇങ്ങനെ ഒരു മോന് പോയിട്ടുണ്ട് ഈ കോഴിക്കോട് അന്ന് പുതിയ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് ടച്ച് ചെയ്തിട്ടാണ് കുറ്റി അടി പോയി ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് കെ എസ് ആർ ടി സി ഇല്ലെങ്കിൽ അപ്പൊ അമ്മാവനും ഒരിക്കൽ ഈ ഭൂരി ഹോട്ടലിൽ വെച്ച് മൂപ്പര് വീട്ടിൽ തന്നെ ക്ഷണിച്ചത് ഇങ്ങോട്ടല്ല അപ്പൊ ധൈര്യം ഉണ്ട് ഏട്ടൻ്റെ അടുത്ത് പോകണ്ടല്ലോ വീട്ടിൽ പോയിട്ടുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ ഞാൻ കുറ്റിയാടി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് അവിടെ തൊട്ടിൽ പാലം എന്ന് പറഞ്ഞു ഏട്ടൻ അമ്മാവിൻ്റെ വീട്ടിൽ അവിടെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് വർഷം ടൈപ്പിങ് ചെയ്ത് ജോലി അമ്മാവിനെ സഹായിക്കുക അവിടെയും ഈ ഒരു പ്രശ്നം നമുക്ക് അവിടുത്തെ വീട്ടിലെ കുട്ടികളും മറ്റു വീട്ടിലെ കുട്ടികളൊക്കെ സ്കൂളുകൾക്ക് പത്താം ക്ലാസ്സിന് പ്രായപ്പോഴും ആവുന്നുള്ളൂ ഞാൻ പതിനഞ്ച് പതിനാറ് എത്തുന്നുള്ളു പിന്നെ അന്ന് പ്ലസ് പ്രഡിഗ്രി ആണല്ലോ അതിന് പോകുന്നുണ്ട് പെൺകുട്ടികൾ ചുരുക്കത്തിൽ ആൺകുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളൊക്കെ വിദ്യാഭ്യാസം പോകുന്നുണ്ട് ഞാനൊരു മനുഷ്യൻ മാത്രം കൊന്നൊരു കൊന്നാണ് കൊന്നിന്റെ മുകളിൽ ഒരു വീട്ടിലെ സ്കൂൾ പോകാത്തൊരു കുട്ടി ഞാനേ ഉള്ളൂ എന്നെ ചേർക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അമ്മാവിനെ എത്ര കൊണ്ട് ചേർക്കും അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു അവകർഷതാബോധം എന്ന് പറയില്ല നമ്മൾ പൊതുവെ പെൺകുട്ടികൾ ആ ഒരു പ്രായം അതിന്റെ നാളാണ് നമ്മൾ കൗമാര ടീനേജ് ആണല്ലോ പതിനഞ്ച് പതിനാറ് പതിനേഴ് ആ ഒരു കാലത്ത് ഞാൻ അവിടെയാ അപ്പൊ പൊതുവെ ഉള്ളിലോട്ട് വലിയാൻ തുടങ്ങി നമ്മൾ കാരണം ഇവരേറ്റ് അവരൊക്കെ പുസ്തകം വായിക്കുന്നവരും അവിടെ ഒരു പാർട്ടി ഗ്രാമ സിപ്പിമെന്റ് ഒരു ഗ്രാമമാണെന്ന് തന്നെ പറയാം സ്വാധീനമുള്ള അപ്പോൾ അവിടെ അവിടുത്തെ പാട്ടിന് ലൈബ്രറി ഉണ്ട് പഞ്ചായത്തിന് ലൈബ്രറി അവിടെ ഇഷ്ടംപോലെ പുസ്തകം ഉണ്ട് ആൺകുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളും വായിക്കുന്നു നമുക്ക് ഏറെ അത് എടുത്തുകൊണ്ട് വരാം വായിക്കാൻ അറിയത്തില്ല അപ്പോൾ ഈ മംഗളം മനോരമ വായിച്ച ആ ഒരു ചിച്ചി കണ്ട് ഞാൻ പോയിട്ട് കറൽ മാർക്സിന്റെ ലൈബ്രറി പുസ്തകം എടുത്ത് എൻ്റെ മണ്ടി കയറില്ലല്ലോ ഇതില്ല പിന്നെ ഒന്ന് രണ്ട് തവണ ലൈബ്രറി കയറി ഇറങ്ങിയപ്പോൾ അങ്
എടുത്തു നടന്നാലും എത്താം പക്ഷെ അങ്ങോട്ടൊന്നും കയറില്ല നമ്മൾ ഇത് കൈ കിട്ടിയല്ലോ പുസ്തകം അത് പഠിച്ചു തുടങ്ങുന്നത് ഏത് കുട്ടിക്കുള്ളാണ് വായിച്ചു തുടങ്ങുന്ന ഒരു അക്രം തന്നെ പോലും അവിടെ നിന്നാണ് അപ്പോൾ പിന്നെ ശരിക്കുള്ള സാഹിത്യം വായിച്ചു തുടങ്ങുന്നത് മേള സാഹിത്യം അവിടെ കുറേ വിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെട്ട പുസ്തകങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ലക്ഷാണ്ട ഡോമിനെ കൊണ്ടോ മോണ്ടി കൃഷ്ണക്ക് അവിടെ നിന്ന് ഞാൻ വായിക്കുന്നത് ആനി തയ്യിൽ വിവർത്തനം ചെയ്തത് പിന്നെ വായന ഒഴിവാക്കാൻ വയ്യ എന്നുള്ള അവസ്ഥ കാരണം ഭാഷ പഠിക്കലൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഭാഷ കോളായിട്ട് എനിക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുന്നു എഴുതാനും വായിക്കാനും വായിക്കാനും അല്ല അവിടെ തന്നെ ഡിഗ്രിക്ക് ചെയ്യുന്ന വന്ന മോനും മകൾ പഠിക്കുന്നു അവർക്ക് പ്രേമലേഖ വേറൊരു അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രേമലേഖന നമ്മൾ കാരണം നമുക്ക് ഇവര് കൃത്യമായിട്ട് വായിക്കില്ല ആള് മോനും മക്കളൊക്കെ എസ് ബി ഒക്കെ തന്നെയാണ് പക്ഷെ വായന വളരെ കുറച്ച് കുറച്ച് കുറവെന്ന് പറ്റും സമയമല്ല അവർ പഠിക്കുകയൊക്കെ വേണ്ടേ അപ്പൊ നമ്മള് ബഷീറിനെയും വിജയരൊക്കെ തല തിരിച്ചും മറിച്ചൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് എഴുതി കൊടുക്കും അപ്പൊ ഇവരിത് എന്തോ വലിയ സംഭവമാണല്ലോ ബഷീർ എഴുതി വെച്ചിട്ട് ഞാനും നീ എന്ന് സത്യം എന്തൊക്കെ നമുക്ക് അതിന് ചെറിയ മാറ്റം കോപ്പി അടിക്കുക കോപ്പി അടിക്കുക അപ്പൊ അവര് അതെ ഇതെന്തോ സംഭവിച്ചിട്ട് അപ്പൊ ചുരുക്കത്തിൽ എം എ കാര്യം ഒക്കെ ബി എ കാര്യം ഞാൻ അവർക്ക് ഞാൻ കൊടുക്കല്ല അവർക്ക് കാമുകിന് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് അതിന് മറുപടി എഴുതി കൊടുക്കുക അപ്പൊ അവന് വിശ്വാസമായി എഴുതാം അപ്പൊ അന്ന് ഇവരൊക്കെ വായിച്ചിരുന്നത് ഇതേ ടൈപ്പ് മംഗളം മനോരമ നോവലുകളാണ് അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അമ്മാവന്റെ ഒരു മകൻ ഇടയിൽ കുത്തിയിരുന്ന നോവല് ചെയ്തിരുന്നു കോളേജ് കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ട് ഡിറ്റക്റ്റീവ് നോവലാണ് എഴുതേണ്ടത് അവർ ടൈപ്പ് എല്ലാവരും എല്ലാവരും കൈ വെക്കുന്ന ആളാണ് അപ്പൊ പിന്നെ നമുക്ക് മോശമൊന്നുമില്ലല്ലോ നമ്മൾ ഈ തുടങ്ങി ഞാൻ ഇത് ഒറ്റ കുഴപ്പമേ ഉള്ളൂ തമിഴ് വാക്ക് പോയി അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ഒന്നും നമുക്ക് അറിയത്തില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ഐഡന്റിറ്റി കാർഡ് എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ ഞാൻ ഐ എൻ ഡി ടി കാർഡ് ഒന്നും എഴുതി വെക്കും അങ്ങനെ കുറെ കളിയൊക്കെ വരും അപ്പൊ ഈ കളിയൊക്കെ വെക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്ത് കത്തിക്കും കടലാസ് അല്ലെ നോട്ട് ബുക്ക് എടുത്ത് കത്തിക്കും അമ്മാവൻ കാസ് എടുത്ത് വാങ്ങിച്ചിരുന്നതാണ് പക്ഷെ ആ കുന്നിന്റെ മുകളിൽ താമസിച്ച ആവശ്യം ഒന്നും ഉണ്ടായത് തനിച്ചാണല്ലോ എനിക്ക് വായിച്ച പുസ്തകങ്ങളെ പറ്റി കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ നമ്മളെ മനസ്സിൽ തട്ടിയ രംഗങ്ങളും ഏകദേശം നിരൂപണം എന്നൊന്നും പറയാൻ വയ്യ ഒരു മനുഷ്യൻ ഒറ്റ ആസ്വാദനം ആ ആസ്വാദനം ആസ്വാദനം എന്ന് തന്നെ പറയാം ഒരു വ്യക്തി മറ്റൊരാൾ സംസാരിക്കാൻ കൂടി ഇല്ല എനിക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല രാത്രി നമുക്ക് മണ്ണുവിളക്കല്ലേ ഉള്ളൂ അത് മണ്ണ രസനാണ് തീർന്നു അപ്പൊ ഒരു പരിധിവരെ വായിക്കാൻ പറ്റും ഒരു മണി ഒന്നര രണ്ടു മണിക്കപ്പുറം വായിച്ച് കുത്തി ഒരുപാട് വായിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല മഴക്കാലത്തൊക്കെ പറ്റത്തുള്ളൂ അങ്ങനെ റബ്ബർ ഒട്ടുള്ള രാവിലെ വീട്ടിൻ്റെ മണ്ണിന്റെ വിളക്കില്ല വെളിച്ചത്തിൽ മണ്ണിനെ കെടും എന്നുള്ള നിലക്ക് അവിടെ വെച്ച് കട്ടാക്കും വായന ചുരുക്കി പറഞ്ഞാല് ആ ഏകാന്തവാസാണ് ഒരു നാലഞ്ച് മൂന്നാല് കൊല്ലത്തെ ഏകാന്തവാസാണ് ശരിക്കും വായനയും എഴുത്തും ഒക്കെ തുടങ്ങി വെക്കാനുള്ള കാരണം കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ തനിയാണ് അവരോട് സംസാരിക്കാനില്ല വായിച്ച പുസ്തകങ്ങൾ കഥാപാത്രങ്ങളോടെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉള്ളിൽ സംസാരിക്കാനുള്ളൂ മറ്റു ബന്ധങ്ങളില്ല വീടിനെ പറ്റി ഉമ്മാനെ പറ്റി ആലോചിക്കുമെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ ആ അപ്പത്തെ ഒരു പ്രായത്തിലും ഏട്ടനോടുള്ള ആവശ്യം കൊണ്ടും തിരിച്ചു ചെല്ലാൻ അങ്ങോട്ടാണല്ലോ അപ്പൊ നമ്മളവിടെ അതിന്റെ ഒരു ചളിപ്പുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ നമ്മളെ ഈ ചെറുപ്പത്തിലെ ഉണ്ടായ ഭാഷ മാറുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ഒരു അപകർഷതാ ബോധം ഇൻഫിനിറ്റി കോംപ്ലക്സ് അഥവാ ബോധം എന്നൊക്കെ പറയില്ല നമ്മൾ കാരണം മറ്റുള്ളവരൊക്കെ കോളേജിൽ പോകുന്നു സ്കൂളിൽ പോകുന്നു അടിപൊളിയായിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് ഒക്കെ പറയണോ എന്നാ അങ്ങനെയൊക്കെയാണല്ലോ രണ്ട് വാക്കി എന്തോ വലിയ സംഭവമൊക്കെയാണല്ലോ ഇപ്പോഴല്ല നമുക്ക് മനസ്സിലാവും കഥയല്ല അതുകൊണ്ട് ഉള്ളിലേക്ക് വരുന്ന മനുഷ്യന്മാർ പൊതുവെ അവർ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യാൻ നോക്കും അവരുടേതായ രീതിയിൽ മണ്ണ് പോയിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കണം അങ്ങനെ അങ്ങനെ നോക്കാം അപ്പൊ എന്റെ വഴി അങ്ങോട്ടാവും തിരിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുക വായന ഭാഷ പഠിക്കൽ നിർബന്ധമായത് കൊണ്ട് എഴുത്തിലോട്ടാവും കടന്നിട്ടാവുക പക്ഷെ ആ സമയത്ത് വായിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വായിച്ചിട്ടുള്ള എന്ത് ടൈപ്പ് പുസ്തകങ്ങളായിരുന്നു ഫിക്ഷൻ തന്നെ ആയിരുന്നു അതോ ഫിക്ഷൻ പൊളിറ്റിക്സ് ആണോ അല്ല അല്ല ഫിക്ഷൻ ഫിക്ഷൻ ആ സമയത്തൊക്കെ ഫിക്ഷൻ തന്നെ ഫിക്ഷൻ വായന പിന്നെ കുറച്ചും കൂടി വളർച്ച എത്തിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പൊളിറ്റിക്സും ഹിസ്റ്ററിയും ഒക്കെ വായിക്കുന്നത് വായിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് പക്ഷെ അത് ഫിക്ഷൻ പോലുള്ള ഹിസ്റ്ററികളുണ്ട് സ്വാതന്ത്ര്യ രാത്രി എന്നുള്ള ആ പുസ്തകം പോലത്തെ ഒരു ഫിക്ഷൻ പോലെ വായിച്ചു പോകാവു
ഒരു ചാടിയും കയറി വരുന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഇതിൽ മുഴുകിയിരിക്കല്ലേ അപ്പോൾ വിജയ് ഒ വിജയൻ തന്നെയാണ് പിടിച്ചു നിർത്തിയത് കാരണം ആ ഈ കസകന ഇതിഹാസം ഉള്ളറിഞ്ഞ് വായിച്ചവർ ആരും പിന്നെ വായന മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ നോക്കിയിട്ടുണ്ടാവും പിന്നോട്ട് പോയില്ല അതിൽ മികച്ചതും മികച്ചതും നല്ല തപ്പിയടക്കേ പോകും ഒരു തൊരണ്ടാവും അതിന് ആ രണ്ടാൾ തന്നെ ബഷീറും വിജയൻ പഠനം അക്കാഡമിക്കൽ പഠനം നഷ്ടപ്പെട്ടത് ഒരു ഇഷ്യൂ ആയി പിന്നീട് തോന്നുകയോ ഫീൽ ചെയ്യുകയോ ചെയ്തോ ഇല്ല ആ ഒരു പ്രായത്തിൽ തോന്നിയതെന്നല്ലാതെ പിന്നെ എൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു സാമ്പത്തിക സിറ്റുവേഷൻ വെച്ചിട്ട് ഏറെ ഇപ്പം എനിക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തായി മാറാം ഒരു ജോ ഡി ക്ലർക്കോ അത്ര അത്രക്കും ഞാൻ പെയിൻറ്റ് അടിച്ചാലും കിട്ടും അതുകൊണ്ട് അതിൽ നഷ്ടബോധമൊന്നുമില്ല വിദ്യാഭ്യാസം നടക്കും ഒരു കാലത്തുണ്ടായി നമ്മളെ കൗമാരുണ്ടല്ലോ യൗവനാരംഭമൊക്കെ ഈ പെൺകുട്ടികളെ ഏറ്റവും എതിർലിംഗത്തിന് ഏറ്റവും ആകർഷണത്തിൻ്റെ ആ ഒരു പ്രായത്തിൽ അവർ കോളേജിൽ പോകുന്ന കുട്ടികളാണ് സ്കൂളിൽ പോകുന്ന കുട്ടികളാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യില്ലേ അതിലൊന്നും കഥ ഇല്ലായിരുന്നത് അന്ന് അറിയില്ലല്ലോ പ്രായത്തിന് ഇപ്പൊ എനിക്ക് എന്റെ കുട്ടികളെ കാര്യത്തിൽ മനസ്സിലാവും എന്താണ് അതിന്റെ ഒക്കെ ഒരു എതിർലംഗത്തോളം ആ ഒരു വിഷയം ഒക്കെ നമുക്ക് ഇപ്പോഴും മനസ്സിലാവും അന്ന് അത് അറിയുമ്പോൾ അതിന്റെ ഉള്ളിലാണ് പുറത്തല്ലോ അപ്പൊ നമ്മൾ ഏജിൽ നിന്ന് പോകുന്ന പുറത്തായതുകൊണ്ട് അത് അതൊന്നും ഒരു വിഷയം അല്ല മനസ്സിൽ വിദ്യാഭ്യാസം ലഭിക്കാതെ പോയതിൽ ഒരു സങ്കടവും ഇല്ല കാരണം വിദ്യാഭ്യാസം ലഭിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പം ഈ വായിക്കുന്ന എഴുത്തും ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവില്ല വല്ല ജോലിയൊക്കെ കിട്ടി ആണെങ്കിൽ ഓഫീസ് ജോലിയൊക്കെ കഴിയണം എൻ്റെ കുട്ടികൾ എൻ്റെ വീട് എൻ്റെ മാത്രം കാര്യം എൻ്റെ അയൽവാസികളെ തിരിഞ്ഞു നോക്കാൻ പോയി എനിക്ക് സമയം ഉണ്ടാവില്ല ഇപ്പം അങ്ങനെയല്ല പെയിൻറ്റ് ജോലിയാണ് ഒരുപാട് വീടുകൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് പാപ്പട്ടവൻ്റെ പൈസക്കാരൻ്റെ അതിസമ്പന്നൻ്റെ സമ്പന്നൻ്റെ എല്ലാവരും വീടുകളും നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അവിടുത്തെ ജീവിതങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് അവർ അടുക്കള വരെ നമുക്ക് കാണാം അടുക്കള രണ്ടോ മൂന്നോ നാലോ ദിവസമൊക്കെ ഞങ്ങൾ ജോലി എടുക്കുമല്ലോ അടുക്കള കാണും പൊതുവെ അപ്പം നമ്മൾ അത് പതിനഞ്ച് ദിവസത്തൊക്കെ പരിചയം ഒരു മൂന്ന് ദിവസം പരിചയം ചെയ്ത സ്ത്രീകൾ പിന്നെ നമ്മൾ ഇട്ട് അകൽച്ച പാലിക്കില്ല അവരവരെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ടാവും നമ്മൾ അത്യാവശ്യം ജോലി കൊടുക്കും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അപ്പൊ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചുരുക്കത്തിൽ അവർ ഫാമിലിന്റെ സാമ്പത്തികം അറിയാതെ കുട്ടികളല്ലേ അവർ അവിടെ ഉണ്ടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചെറിയ വരും ഭർത്താവ് തന്നെ അങ്ങനത്തെ അത്രയും കാര്യങ്ങളുണ്ടോ പക്ഷെ അത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ആവശ്യം വരില്ല പക്ഷെ അങ്ങനെ അവരെ വീട്ടിലത്തെ ഒരു സാഹചര്യം അന്തരീക്ഷമൊക്കെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പിടി കിട്ടും അതൊക്കെ പിടി കിട്ടാൻ കാരണം ഇത്ര കൂലിപ്പണി ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇത് കല്ലുവെട്ടുകാരന് കിട്ടുന്ന അനുഭവം ഐ എസ് എന്ന് കിട്ടിക്കോളുന്നില്ല ഐ എസ് എന്ന് മറിച്ചും കിട്ടില്ല കേട്ടോ എനിക്കും കിട്ടത്തില്ല കൂലിപ്പണിക്കാർക്ക് എല്ലാ കൂലിപ്പണിക്കാരും അവസ്ഥ ഇതൊക്കെ തന്നെയാവാം സിമെൻറ്റ് തയ്ക്കുന്നവൻ പള്ളി പണിയുന്നവൻ അമ്പലം പണിയുന്നവൻ അവനൊക്കെ മതത്തിനും മറ്റും തോന്നുന്ന വേറെ കാഴ്ചപ്പാടിലവൻ കാണുന്നത് അവൻ പണിഞ്ഞ പള്ളി അമ്പലമാണ് അത് ബാക്കി രാഷ്ട്രീയം അതിന്റെ മറ്റു കാര്യങ്ങളും ഞാൻ പറയുന്നില്ല അപ്പൊ അവര് കണ്ടത് അവരെ പുരോഹിതന്മാര് കാണുന്ന പള്ളി പണിഞ്ഞ പെയിന്റ് അടിച്ചവൻ കാണുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മുതലേ പറയുന്നതാണല്ലോ പിന്നെ വിഗ്രഹത്തിനെ കൊത്തി ഉണ്ടാക്കിയ മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനാണ് പക്ഷെ അവന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പിന്നെ അങ്ങ് പോവാണ് പിന്നെ മറ്റൊരു കൊണ്ടുപോകും അത് പറഞ്ഞു ഫ്ലോയിൽ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് സാധാരണക്കാരന് കിട്ടുന്ന അനുഭവം ഇപ്പൊ കോഴിക്കോട് നഗരത്തിന് ഞാൻ കാണും പോലെ അല്ല എനിക്ക് അവിടുത്തെ എച്ച് എൽ തുടച്ചതിൻ്റെയും ഈ തിയേറ്ററുകളിലൊക്കെ ബ്ലാക്ക് ടിക്കറ്റ് വിറ്റതിൻ്റെയും കടപ്പുറത്ത് കഞ്ചാവ് വിറ്റതിൻ്റെയും ഒക്കെ അനുഭവമുള്ള ഒരു കുട്ടിയാണ് ഇപ്പോഴും കോഴിക്കോട് നഗരത്തെ ഞാൻ കാണാം അതേസമയം നിങ്ങളാണെങ്കിൽ ഞാൻ കാണുന്നത് വേറൊരു അവിടുത്തെ കലക്ടർ കാണുന്ന മറ്റൊരു രൂപത്തിലാണ് കോഴിക്കോട് നഗരത്തിൽ അവിടുത്തെ മേയർ വേറൊരു വസ്തു കൂടിയാവാം അവിടെ എ സി റൂമിൽ തിരക്കുന്ന ഏതിനെ എം ടി ഒ ആരും ആവട്ടെ ഒരു വ്യക്തിയെ പറയാല്ല അവർ കാണുന്ന മറ്റൊരു കോഴിക്കോടാണ് ഞാൻ കണ്ടത് ഏറ്റവും അടിത്തട്ടയുള്ള കോഴിക്കോട് ഏറ്റവും മോശപ്പെട്ട ഒരു കോഴിക്കോട് എന്ന് പറയാം കോഴിക്കോടല്ല ഞാൻ എത്തിപ്പെട്ടത് കോഴിക്കോട് എറണാകുളമോ മറ്റു കോഴിക്കോട് കുറ്റം പറയുന്നതല്ല ഒരു അടിസ്ഥാന നഗരം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുക ഇപ്പൊ നമുക്ക് ആ വാക്ക് വിശ എന്ന് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല ലൈംഗിക തൊഴിലാളികൾ അന്ന് ഇഷ്ടംപോലെ പേരുണ്ട് അവർ പ്രാവ് എന്നാണ് വിളിച്ചിരുന്നത് പ്രാവ് ഈ പ്രാവിനെ കിട്ടുമെന്ന് എന്നോടൊക്കെ ബുഹാരി ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് ആളുകൾ ചോദിക്കും നമുക്ക് അന്ന് എന്ത് പ്രാവ് ആകാശത്ത് കൂടി പാറി പോകുന്ന പ്രാവില്ല അല്ലേ അപ്പൊ അത്തരം ആളുകളൊക്കെ നമ്മളായിട്ട് നല്ല കമ്പനി കാരണം കാരണം ഇവർക്ക് കാശ് കൊടുക്കാതെ മുങ്ങുന്നവരൊക്കെ പിടിക്കാനുള്ള ആൾക്കാർ ഞാൻ എന്റെ കൂട്ടുകാരൊക്കെ ഞങ്ങൾ നമ്മൾ ബ്ലാക്ക് ടിക്
സാധാരണ അല്ല എന്തോ ഒക്കെയോ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് ലൈംഗിക തൊഴിലൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന പക്ഷെ വളരെ നന്മകൾ ഉള്ള മനുഷ്യന്മാരാണ് ഒരുപാട് നന്മകൾ അത്ര നന്മകൾ നമ്മൾ പിന്നെ നമ്മൾ കുല സ്ത്രീകൾ എന്തൊക്കെ ഇവർ ഇപ്പോൾ വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന സ്ത്രീകൾ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല നമ്മൾ ഒരുപാട് സ്ത്രീകളെ കാണുന്നില്ല എൻ്റെ കാര്യം ഇടക്ക പറഞ്ഞത് എൻ്റെ ഭാര്യ ഉണ്ടാവാം ഉമ്മ ഉണ്ടാവാം സഹോദരിമാരുണ്ടാവാം എല്ലാവരും കൂട്ടിയ പറഞ്ഞ എല്ലാ ഉണ്ടാവാം അവരെക്കാളൊക്കെ വളരെ നന്മ സൂക്ഷിക്കുകയും മനുഷ്യർ കരുണ ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ അവർ എങ്ങനെ കിട്ടിയ കാസാണെന്ന് ഞാൻ വിരിക്കണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ കിട്ടിയ കാസ് കൊണ്ട് ഈ അന്നൊക്കെ ഒരുപാട് കുഷ്ഠരോഗികൾ ഉണ്ടാവും അവർ ഇപ്പോഴെല്ലാം അതിനൊക്കെ ഒരു സെൻറ്ററും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയത് മാനസിക രോഗികൾ ഇവർക്കൊക്കെ ഭക്ഷണം വാങ്ങി കൊടുക്കും അവർ ആ കാസ് കൊണ്ട് അത് വാങ്ങി കൊടുക്കുന്നത് ഏത് പുണ്യം വിചാരിച്ചാൽ അവർ പുണ്യത്തിനല്ല അത് അവരുടെ ഉള്ളിലുള്ള മനുഷ്യത്വം എന്ന് പറയും മനുഷ്യത്വം നല്ല മനുഷ്യൻ കണ്ടിട്ട് അവരിലാണ് സത്യത്തിൽ അല്ലാതെ നമ്മൾ വായിച്ച കഥാപാത്രങ്ങളോ അല്ല ഇനി ഞാൻ എന്തെങ്കിലും എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ആ കഥാപാത്രങ്ങളോ അല്ല മനുഷ്യത്തിലുള്ളത് ഇവരുടെയൊക്കെയാണ് അല്ല അവരിലുണ്ട് ഇഷ്ടം പോലെ നമുക്ക് അറിയാത്ത അന്ന് ആ പ്രായത്തിൽ എനിക്ക് അത്ര അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇപ്പോഴാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അവരോട് ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനുണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ അന്നതൊന്നും അറിയില്ല പക്ഷെ ഓർമ്മയുണ്ട് എല്ലാവരും അന്നത്തെ എല്ലാ ചേച്ചിമാരി താത്താരും എല്ലാവരുണ്ട് എല്ലാ അതിനും ജാതി മത വിവാദകാലം ആ കാര്യത്തിൽ സമൂഹം അടുത്തടുക്ക് തള്ളുന്ന മനുഷ്യന്മാരെ കാര്യത്തിൽ ജാതിയില്ല മതമല്ല രാഷ്ട്രീയമല്ല എല്ലാ വിഭാഗത്തിലും ാസം പിന്നെ എപ്പോഴാണ് അതിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വരുന്നത് തിരിച്ചു വരുന്നത് വീട്ടിൽ രണ്ട് വിവാഹം ഏട്ടന്റെ ഏട്ടത്തിന്റെ വിവാഹം ഒന്നിച്ചായിരുന്നു അപ്പൊ കുട്ടിയാടിയുള്ള എന്റെ അമ്മാവനാണല്ലോ സ്വഭാവമായിട്ട് അവര് കല്യാണത്തിൽ വരുമല്ലോ എന്നെ വിളിച്ചാലും അപ്പൊ എനിക്കും വരണല്ലോ പോയ വെക്കൂ അതെ അപ്പൊ അമ്മാവും ഇടത്തില്ല അതിലേക്ക് ഈ ഏകാന്തവാസത്തിനൊക്കെ ശേഷമാണ് ഏകാന്തവാസത്തിന്റെ ശേഷം കുറച്ച് ദിവസം അമ്മാവൻ വീട്ടിൽ വന്നു ഒരു മഴക്കാലത്ത് അവിടെ റബ്ബർ ഇടാൻ പറ്റില്ല ഈ റബ്ബർ മഴക്കാലത്ത് റബ്ബർ ഇട്ടാലേ ടാപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നടക്കത്തില്ലല്ലോ വന്നതിന് ഒരു സമയത്താണ് ഇത് വരുന്നത് അപ്പൊ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ നാട്ടിലോട്ടാണ് ഈ വന്നേ പറ്റുമോ അങ്ങനെ ഞാൻ വന്നു അപ്പോഴേക്കും ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ ഏട്ടന്മാരൊക്കെ ഒരുപാട് മുതിർന്നു ഞാനും മുതിർന്നു നമ്മളെ മാറ്റം നമുക്ക് അറിയില്ലെങ്കിലും മറ്റു മാറ്റം കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും നമ്മളും മാറിയിട്ടുണ്ട് ആ വരവ് വന്നിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ തിരിച്ചു പോയിട്ടില്ല കുറ്റിയടിയിലോട്ട് ഡ്രസ് ഒന്നും എടുക്കാതെ വന്നത് ഇവിടെ കൂടി ഇവിടെ കൂടി അപ്പൊ ഏട്ടൻ ഒരുപാട് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഏട്ടൻ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ കല്യാണം കഴിച്ച് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവന്റെ കുട്ടിയുണ്ട് അവന്റെ ശ്രദ്ധ കുറെയൊക്കെ അവരിലേക്കൊക്കെ മാറി മാറി തുടങ്ങി അനിയന്മാരെ വല്ലാതെ കെയർ ചെയ്യാനും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തരം കെയർ ചെയ്യാന്നാണ് എല്ലാ ക്ഷേത്രം അതെ കറക്റ്റ് വാക്ക് എനിക്ക് കിട്ടാനിട്ടാണ് അന്ന് അങ്ങനെ ആയിരുന്നു ഇപ്പൊ അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിലും അന്ന് അങ്ങനെ ആയിരുന്നു ഇത് കാലത്ത് അങ്ങനെ വേണ്ടിയെന്നായിരുന്നു അന്ന് ഇപ്പൊ ആലോചിക്കുമ്പോൾ അത് ശരിയായിരുന്നു തോന്നുന്നു കാരണം അവനെ അടിച്ചില്ല ഞാൻ നാടോട്ട് പോയില്ലായിരുന്നു നാടോട്ട് പോയി എനിക്ക് അനുഭവങ്ങൾ അങ്ങനെ പിന്നെ തിരിച്ചു പോകേണ്ടി വന്നില്ല പിന്നെ പെയിന്റ് മണി കുറെയൊക്കെ ഞാൻ ഈ കൊമേഴ്സിലൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് കുറച്ച് പഠിച്ചുകൊണ്ട് കുറ്റിയാടിയിലൊക്കെ അത് പാർട്ടി പോകാനൊക്കെ നമ്മൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് എഴുതാം കാശ് ഒന്നും കിട്ടത്തില്ലല്ലോ അതറിയാം അതിനോട് അനുബന്ധിച്ച് പെയിന്റിങ്ങും ഒക്കെ കൂടി ഒരു ഏട്ടൻ ഏട്ടൻ്റെ കൂടെ ആദ്യം കുറച്ച് ഏൽപ്പിക്കും പോയതല്ലേ പിന്നെ ഇവിടെ വന്ന് മറ്റൊരു ഏട്ടനെ പോയിക്കും ഈ ഏട്ടൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട് പെയിന്റിങ് ആളുകൾ എല്ലായിട്ടാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ പെയിന്റിങ്ങിന് പോയി പിന്നെ തനിയെ പെയിന്റിങ് എടുത്തു തുടങ്ങി ശരിക്കും അങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ജോലി എടുത്തു തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഇഷ്ടത്തിൽ പുസ്തകം വാങ്ങാം അധികം ചെലവുകളൊന്നുമില്ല ഉമ്മാക്ക് ഉപ്പ വളരെ സേഹൻ്റെ ആയിരുന്നു മനുഷ്യൻ ഉപ്പ നിങ്ങളോട് ഇത്ര കാസ് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന നേരം പള്ളിയിൽ പോകും ഇങ്ങനെ നോമ്പുന്നവർക്ക് ഒരു നിർദ്ദേശം ഞാനത് ഒരു വോയിസ് ഞാൻ കേട്ടായിരുന്നു ഉപ്പാനെ കുറിച്ച് ഈ ഏറ്റവും പുതിയ പുസ്തകത്തിന് മതം പഠിപ്പിച്ചു ഞങ്ങളെ പക്ഷെ മതം അനുസരിക്കാൻ മസിൽ പിടിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരുണ്ട് ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമിക്കാരുണ്ട് പി ഡി പിക്കാരുണ്ട് എല്ലാവരും ഉണ്ട് രാഷ്ട്രീയം ഇല്ലാത്തവരുണ്ട് ഉള്ളവരുണ്ട് അഞ്ചു നേരം നിസ്കരിക്കുന്നവരുണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് തോന്നുമ്പോൾ നിസ്കരിക്കുന്നവരുണ്ട് ഉപ്പ അത് വാതകാരുന്നില്ല ഉപ്പ ഉപ്പാന്റെ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യും ബാക്കി ഇങ്ങളും പറച്ചവരും തമ്മിൽ അത് ഉപ്പ പറയാം അങ്ങനെയായിരുന്നു അപ്പൊ ഉപ്പ അങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഏട്ടൻ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ഇതാവുന്നത് രക്ഷിതാവിന്റെ സ്ഥാനത്തേക്ക് വരുന്നു ഉപ്പ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ അഴിച്ചു വിട്ടാൻ പറ്റില്ല നിയന്
ഒരുപാട് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നുണ്ടെന്ന് അത് കത്തിച്ച് കളിയാ വീണ്ടും എഴുതാം നോവലാവാം ചെറുകഥയാവാം ആസ്വാദനാവാം പക്ഷെ അന്നത്തെ കാലത്ത് ഈ മുഖപുസ്തകം ഫേസ്ബുക്കൊന്നും ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് ഇത് എത്തിക്കാൻ നമുക്ക് വഴിയൊന്നുമില്ല ഉള്ളത് മാത്രവും ഈ മുന്തി മുന്തി വീക്കിലുകൾ അവർ നമ്മൾ അത് സ്വീകരിക്കില്ലല്ലോ അത്രയും ക്വാളിറ്റി ഇല്ല നമ്മൾ എഴുത്തിന് ഇപ്പം അങ്ങനെയല്ല ഇപ്പം ആർക്ക് ആരെ എഴുത്ത് മുഖപുസ്തകത്തിലോ ഫേസ്ബുക്ക് ഞാൻ വിവാഹമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് കുട്ടികളൊക്കെ അതിൻ്റെ സൈസാണ് അതായത് പതിനെട്ടിൽ ഇപ്പം അടുത്താണ് ഞാനത് ഇന്ന് ആസ്വാദന കുറിപ്പുകളാണ് ആദ്യം ഫേസ്ബുക്കിൽ എൻ്റെ വാളിലും ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ട് ഈ വായനക്കാരുടെ വായനക്കാരെ അല്ല വായനക്കാരുടെ ഗ്രൂപ്പുകൾ അവിടെ കുറേ കൂട്ടുകാരെ കിട്ടി അപ്പോൾ അവർക്ക് നല്ല അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു കാരണം ഞാൻ നിരൂപണം പഠനമൊന്നും അല്ല എഴുതുന്നത് ഞാൻ വായിച്ച ആ അനുഭവം ഞാൻ വായിച്ച സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാവും ഞാൻ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ഇരുന്ന് വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം കുന്നിൻ്റെ മുകളിൽ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം പണി സ്ഥലത്ത് വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് വായിക്കുന്നതിൽ ഒരു വറൈറ്റി ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ടാവാം അങ്ങനെ ഒരു പ്രസാധകർ കൊല്ലത്തുള്ള പ്രതാപ ബുക്സിൻ്റെ എഡിറ്റർ നൗഫൽ എന്ന് പറയും ലക്ഷ്യ തോന്നുന്നത് പക്ഷേ ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചു വരിക്കുക മെസ്സഞ്ചറിൽ വന്നാൽ ഫോൺ നമ്പർ വാങ്ങി പിന്നെ വിളിച്ചിട്ട് നമുക്കിത് പുസ്തകം ആക്കിയാൽ ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു അറുന്നൂറ്റി മുപ്പതോളം കുറിപ്പുകൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വാളിലിട്ടത് വാളിലിട്ടത് മാത്രം പുസ്തകമാക്കാൻ അറിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ വാളിലിട്ടത് കുറിപ്പിലിട്ടാൽ ഒരുപാട് ഇട്ട എല്ലാവരെ പറ്റി എഴുതിയുണ്ട് ആ ഇതിലിട്ട ഒരു മുപ്പത്താറ് മുപ്പത്തെട്ട് കുറിപ്പുകളാണ് അവർ പുസ്തകമാക്കുന്നത് പെയിന്റ് പഠിക്കാരൻ്റെ ലോകസഞ്ചാരങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ആദ്യ അതെ ചെറുത് എനിക്കത് ശരിയായിട്ട് കച്ചവടത്തിന്റെ ഭാഗം അല്ലെങ്കിൽ ടൈറ്റിലെ സോങ് കൊണ്ടാവാം അല്ല അങ്ങനെയല്ല അത് അത് തന്നെയാണ് അതിന്റെ നമ്മളെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നത് പെയിന്റ് പണിക്കാരന്റെ അത് തന്നെയാണ് ആ അപ്പം അങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു സെഗ്മെന്റ് ഒരാള് എഴുതി വരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോ അത് കാരണം അവർക്ക് പലപ്പോഴും കഴിവുള്ളവർ ഉണ്ടാവുമായിരിക്കാം പക്ഷെ പലർക്കും സമയമില്ല പലർക്കും അതിനിപ്പോ നിങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കല്ലുപണിക്കാരനും ഇതേ അനുഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഉണ്ടാവും പക്ഷെ അയാൾക്ക് പക്ഷെ ആ സമയം ഉണ്ടാവില്ല എഴുതാനുള്ള ഭാവന ഉണ്ടാവില്ല ുംറക്കാരെ <laughs> 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 അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഫേസ്ബുക്ക് എന്ന് പറയുന്നൊരു സെഗ്മെൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കരമായ ഒരു ഓപ്പണിംഗ് ആണല്ലോ അത് പിന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ ഇതേപോലെ ഒരു ഒരു ലീഡ് ഉണ്ടാവുന്നു വേറൊരു പ്രസിദ്ധീകരണം ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നു ഈ ഫേസ്ബുക്കിൽ പിന്നീട് ഞാൻ വായിച്ചതെല്ലാം ജീവിതങ്ങളാണ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതങ്ങളെ സ്കെച്ച് ചെയ്യാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു ഫിക്ഷണൽ സാധനങ്ങൾ എഴുതാനുള്ള ശ്രമം ഉണ്ടായോ അതല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടായി അപ്പോഴും എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ അനു വായനാകുറിപ്പുകൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്കത് മടുത്തു ഒരുപാട് പുസ്തകം വായിച്ച എല്ലാ പുസ്തകങ്ങളെ പറ്റി എഴുതുക അതും വിമർശിക്കൽ കുറവാണ് നല്ലത് എന്നേ പറയാറുള്ളൂ നല്ലത് ഇങ്ങനെ നല്ലത് ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് മടുത്തു ഏകദേശമൊക്കെ ഗ്രൂപ്പുകളിൽ ഇവിടെ എഴുതി മടുത്തു ഒരു പുസ്തകം ഇറങ്ങിയില്ലേ പിന്നെ നമ്മൾ അതിന് എഴുതുന്നത് എന്തോന്നുണ്ട് ഒരു മാറ്റി പിടിക്കാൻ എന്നുള്ള നിലക്കാണ് എൻ്റെ അനുഭവ കുറിപ്പുകൾ എഴുതി തുടങ്ങിയത് അപ്പോൾ അതും പുസ്തകമായി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഞാൻ ഫിക്ഷൻ എഴുതുന്നുണ്ട് പക്ഷെ വിശ്വാസം പോരാ ആത്മവിശ്വാസം പോരാ അപ്പോൾ അതിൽ തന്നെ ഇടയിൽ വന്നിട്ട് കഥകൾ ചന്ദ്രിക വീക്കെൻഡിലും ട്രൂ കോപ്പി സ്വിപ്സിലൊക്കെ കഥകളൊക്കെ വന്നു നോവലായിട്ടൊന്നും വന്നില്ല അങ്ങനെ മൂന്നോ നാലോ എഴുതിയും തിരുത്തിയും വെട്ടിയും തിരുത്തി എഴുതിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഭാവിയിൽ നോക്കാം നോക്കാം രണ്ടാമത്തെ പുസ്തകം അതായത് ഓർമ്മ അനുഭവക്കുറിപ്പുകൾ അത് നല്ല സ്വീകാര്യത കിട്ടിയത് കാരണം ആളുകൾ അനുഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സാധാരണക്കാരൻ്റെ അനുഭവം ആരും വായിച്ചില്ല ഒരു കക്കൂസ് ടാങ്കി കഴുകുന്നതിൻ്റെ പെയിന്റ് അടിച്ചിട്ട് അതിൽ കൂലിക്ക് കാത്ത് നിൽക്കുന്നതിൻ്റെ അങ്ങനത്തെ വേദനകൾ അതെ അത് ആരും വായിച്ചില്ല പണ്ടൊക്കെ ഭക്ഷ്യരൊക്കെ എഴുതിയിരുന്നു പക്ഷെ അപ്പോഴും ഒരു സാധാരണക്കാരൻ്റെ ലൈഫ് അധികം ഫിക്ഷനായിട്ട് എഴുതി അനുഭവമായിട്ടില്ല ഇത് ആളുകൾക്ക് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണോ മറ്റുള്ളവൻ്റെ കാര്യം അറിയാം എന്ന് സ്വകാര്യത അറിയാം എന്നുള്ളത് മനുഷ്യൻ്റെ എൻ്റെ നിങ്ങളൊക്കെ ഒരു നമ്മളൊക്കെ ഒരു ഉള്ളിലുള്ള കാര്യമാണ് മറ്റേ അന്യൻ്റെ കാര്യം അറിയാം അന്യൻ്റെ കാര്യം അറിയാം എന്നുള്ളതിനപ്പുറത്തേക്ക് നമ്മൾ അനുഭവിക്കാത്ത ഒരു ജീവിതം അതെ കാണുമ്പോഴുള്ള ഒരു ക്യൂരിയോസിറ്റി ഉണ്ട് ഓ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആണോ അപ്പം ആ നിൽക്കുന്ന ആളുടെ മനസ്സ് ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നു എന്നൊക്കെ അറിയുന്നത
അപ്പൊ ഞാനത് വായിച്ചപ്പോ എനിക്ക് തോന്നി അത് ഫിക്ഷൻ ആണോ എന്നൊരു തോന്നലുണ്ടായി അത് ശരിക്കും ജീവിതം തന്നെയാണോ അത് മുഴുവനായിട്ട് ജീവിതമാണോ അതോ ഫിക്ഷൻ ആണോ ജീവിതാണ് തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ശതമാനം എന്ന് തന്നെ പറയാം പേര് പേര് സ്ഥലം സ്ഥലങ്ങൾ നമ്മൾ ആളുകൾ അങ്ങനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം മറ്റു വരുത്തങ്ങൾ കൂടി പോയ വർണ്ണങ്ങളിൽ ഇപ്പൊ ഉടുത്ത സാരി ഇന്നത്ത നമ്മൾ പറയുന്നത് ഒരു മഞ്ഞ സാരി ഉടുത്തു പറഞ്ഞാൽ അത് ചിലപ്പോൾ എന്റെ ഭാവനയാവാം ചിലപ്പോൾ മാക്സിയാവാം അവരെട്ട് അത്ര മാറ്റങ്ങളും അല്ലാതെ മറ്റു അനുഭവങ്ങൾ അതിലും അല്ല എല്ലാ അനുഭവങ്ങളും രണ്ട് പുസ്തകത്തിലെ ജീവിതാനുഭവങ്ങളൊക്കെ ആത്മകഥയിലുള്ളതും എല്ലാ അനുഭവങ്ങളും തൊണ്ണൂറ്റി ഒരുപാട് ജോലി ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യന്മാരുടെ ഭൂമിയിൽ എല്ലാവരും അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട തൊഴിൽ അല്ലല്ലോ ചെയ്യുന്നത് കിട്ടുന്ന തൊഴിൽ ചെയ്യണം അപ്പൊ പെയിന്റിങ് ഇല്ലാത്ത പയ്യ ലോട്ടറി വിൽക്കും ഇങ്ങനെ ഇത്ര തൊഴിലുകളൊക്കെ പോകും പ്ലംബിങ് ഒക്കെ അപ്പൊ അന്ന് അങ്ങനെ മാറ്റുമ്പോ അത് ആ കുറിപ്പിലുണ്ട് വ്യക്തമായിട്ട് പിന്നെ നമ്മളതിനെ പറ്റി പറയുന്നത് പോരല്ലേ രണ്ടാമത്തെ പുസ്തകത്തിലുണ്ട് അത് കൃത്യമായിട്ട് ഈ ഇപ്പം എഴുത്തിപ്പം കുറെ ആയി എഴുതുന്നു രണ്ട് മൂന്ന് പുസ്തകം വന്നു അതിനൊക്കെ പുറമെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ സ്ഥിരം എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ കൂടെ വായനയും ഇപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ഗഹനമായി കുറച്ചും കൂടി സീരിയസ് ആയ വായനയിലേക്ക് പോകുന്നു ആ വായിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ എഴുത്തിനെ സ്വാധീനിക്കാറുണ്ടോ അവരുടെ രചനാ രീതികളൊക്കെ സ്വാധീനിക്കാറുണ്ടോ അതോ നമുക്ക് നമ്മളുടേതായ ഒരു രീതിയിലേക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റിയോ തുടക്കത്തിലൊക്കെ സ്വാധീനം ഉണ്ടായിരുന്നു ഒ വിജയനൊക്കെ അങ്ങനെ ഒഴിഞ്ഞു പോകാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു വിജയൻ്റെ ഭാഷാ ശൈലി ഭയങ്കരമായ ഭാഷകൾ അദ്ദേഹത്തിന് പിന്നെ അത് ഞാൻ അതിനെ ഓർക്കം ചെയ്തു അത് അതിജീവിച്ചു ഞാൻ അതിനെ കാരണം അത് ശരിയല്ല ബഷീറിനെയൊക്കെ അനുകരിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് പിടിക്കപ്പെടും ബഷീറിനെ വിജയനൊക്കെ അനുകരിച്ച് പെട്ടെന്ന് പിടിക്കപ്പെടും അത് എന്ത് എഴുതിയാലും നമ്മൾ പിന്നെ അതിൻ്റെതായ ഒരു ശൈലി വന്നു അങ്ങനെ അതിൻ്റെ ഒരു വിഷയ സ്വാധീനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ അവരാ പ്രമേയം അവരുടെ ഭാഷ ആഖ്യാന ശൈലി ഒക്കെ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ടാവാം പക്ഷേ എഴുത്തിനെ സ്വാധീനിക്കുന്നില്ല കാരണം നമ്മൾ നമ്മൾ ഞാൻ എഴുതിയത് വരെ എൻ്റെ ജീവിതമാണ് എഴുതിയത് അതുകൊണ്ട് അത് അങ്ങ് ആ സ്വാധീനം അങ്ങോട്ട് കടന്നു വരില്ല ഭാഷ എപ്പോഴും കടന്നു വരില്ല വന്നാൽ ഞാൻ ആ പദം വെട്ടി കളയും ചെയ്യേണ്ട വിജയൻ്റെ വാക്കുകൾ എപ്പോഴും കടന്നു വരും അങ്ങനെ പൂർണ്ണം നമ്മളത് എഡിറ്റ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് മാറ്റി തന്നെ എഴുതും ഞാൻ കുറച്ചേറെ കുറിപ്പുകൾ ഞാൻ രാത്രിയൊക്കെ എഴുതും ജോലി കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ എഫ് പി എവിടെയായാലും എഴുത്ത് എഴുത്താണല്ലോ എഫ് പി ആയാലും കാരണം എഫ് പി വൈത്ത് നമ്മൾ നിസ്സാരമാക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ അവസ്ഥ അക്കാദമി അവരുടെ രാജശ്രീൻ്റെ ആ നോവല് പക്ഷേ ആദ്യം എന്തോ എഴുതിയിരുന്നു പിന്നെ ജീവിതം അങ്ങനെ കല്യാണമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് എഫ് പി വന്നോണ്ടാണ് അത് മാത്രമേത് പ്രസിദ്ധീകരിക്കാനും അക്കാദമി വരെ വരെ എത്താനും കഴിഞ്ഞത് അപ്പൊ എഫ് പി ഒരു നിസ്സാരമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ആളുകൾ അവിടെ എന്തോ എഴുതാം അങ്ങനെ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ട് എഡിറ്ററും എഴുത്തുകാരനും ഒരാളാണ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടും നമ്മൾ തീരുമാനിക്കാം അങ്ങനെ ഒരു എഡിറ്റിംഗ് നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലത് ഇപ്പൊ ഈ പുതിയ പുസ്തകത്തിന്റെ പേര് മനുഷ്യൻ എന്നത് സുഖമുള്ള ഒരു ഏർപ്പാടല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ പുസ്തകമാണ് ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ പേര് തന്നെ ശരിക്കും ഇച്ചിരി ഒന്ന് ടോക്കായി അത് ചിലരൊക്കെ ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ എവിടെയൊക്കെയോ എന്തൊക്കെയോ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ എഴുതി കണ്ടിരുന്നു അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ടോ ഉണ്ട് അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതിൻ്റെ ബ്ലർബ് പോലും വായിക്കാതെ തീരെ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഇതിനാളുകൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര കുറയുമല്ലോ ഒട്ടും എന്നെ പറ്റി ഒരു ഐഡിയ ഇല്ലാത്തവർക്ക് അതൊരു സുഖമുള്ള ഏർപ്പാടായിട്ട് തോന്നിയില്ല മനുഷ്യനെ അതെ മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ച് മനുഷ്യനുള്ള ഭൂമിയിൽ ഏറ്റവും ഉന്നതനായ സൃഷ്ടി ബാക്കി മൃഗങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് നിസ്സാരമല്ല കൊല്ലാം എന്തും ചെയ്യാം നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊക്കെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും മറ്റു മൃഗങ്ങളുടെ അവസ്ഥ അത് അങ്ങനെ എന്നെ അറിയാത്തവർ എന്നെ അറിയുന്നവർക്കൊക്കെ ടൈറ്റിൽ പെട്ടെന്ന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കുറെ കാലമായിട്ട് എഡിറ്റോറിയൽ രംഗത്ത് ഗവേഷണം നടത്തിയിട്ട് മനുഷ്യൻ നല്ല ടൈറ്റിലാണ് പ്രസാദകരെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എന്തേ ഇന്നലെ എന്നെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞുള്ളൂ അത് അതെങ്ങനെ വിളി ഇദ്ദേഹം വിളിച്ചു എനിക്ക് ആ പേര് മുപ്പത് വർഷമായിട്ട് എഡിറ്റോറിയൽ റിസർച്ച് ചെയ്തിരുന്ന മനുഷ്യൻ ജോസഫ് പേര് കൃത്യം എനിക്ക് ഓർമ്മ ഒറ്റ വാക്കിൽ മറന്നുപോയി പറഞ്ഞു അപ്പൊ അതുപോലെ നല്ല ടൈറ്റിലാണ് അങ്ങനെയാണ് അവസ്ഥ പക്ഷെ ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ ഒരു നെഗറ്റീവ് വശം അതാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഈ പൊങ്കാലിടല് ആരും ആകട്ടെ എം ഡി ഒരു ഇത് തുടങ്ങിയത് വെക്കാം ഫേസ്ബുക്ക് അവിടെ പോയി അവിടെ പോയി നമ്മൾ മലയാളി പറയും മലയാളി അവിടെ തുറി വെക്കും പിന്നെയാണോ സാ
നമ്മുടെ കാര്യം എത്തുമ്പോഴാണ് അതൊക്കെ വിഷയം അന്യൻ്റെ മതത്തെ വിമർശിക്കാം അടുത്ത മത തീവ്രവാദത്തെ വിമർശിക്കാം അന്യൻ്റെ രാഷ്ട്രീയത്തിനും അങ്ങനെ നെറുകേടിനും ഒക്കെ വിമർശിക്കാം അവനവൻ്റെ കാര്യം എത്തുമ്പോൾ അവനവൻ്റെ മതം അവനവൻ്റെ വീട് അവനവൻ്റെ അടുക്കള എല്ലാവരും പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ അടുക്കള ഇങ്ങനെയല്ല എന്നാണ് അതായത് ആ പറഞ്ഞ വ്യക്തിൻ്റെ അടുക്കള അങ്ങനെയല്ല അത് പറയാൻ സ്ത്രീകളായിരുന്നു വന്നില്ല വളരെ കുറഞ്ഞ സ്ത്രീകളെ വന്നുള്ളൂ അവർ മാന്യമായ ഭാഷയിൽ അവർ അത് പറയുന്നത് ഉപയോഗിച്ചില്ല അവരൊരു എൺപത് ശതമാനം യോജിക്കണു ഇരുപത് ശതമാനം ഉപയോഗിക്കണു എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് ശരിക്കും വരേണ്ട സ്ത്രീകളാണ് അടുക്കള അവരെ മേഖല ഐക്യം നമ്മൾ മാറ്റി പറഞ്ഞൊരു കാര്യമില്ലല്ലോ അടുക്കള ശരിക്കും ഭാര്യക്കും ഭർത്താവിനും എല്ലാവർക്കും നമ്മൾ ഒരു ആൺകുട്ടിനെ കൊണ്ട് അധികം വീടുകളൊന്നും പാത്രം മുറിക്കുന്നുണ്ടാവില്ല പക്ഷെ പെൺകുട്ടിനെ ചെറുപ്പത്തിലെ പാത്രം മുറിക്കാം നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കും അടിച്ചു വരാന് അലക്കാൻ കാരണം അവളെ കെട്ടിച്ചൂടാറാണ് ആ ഒരു രീതിയിൽ കളിച്ചിരുന്ന് വളർന്നു വന്ന ആളുകളാണ് അവർ ഇപ്പോൾ ഒരു പുണ്യ പ്രവൃത്തി പോലെ ചെയ്യുന്നവരുണ്ടാവാൻ ഭർത്താവിനെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അമ്മ അമ്മ സ്വന്തം അച്ഛനെ ഇത് മോശമാണെന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് അങ്ങനെ അവർ വളർന്നു വന്ന സംസ്കാരത്തിൽ ഉള്ള കുറച്ച് ആളുകൾ അവർക്കത് പറ്റിയില്ല ഞാൻ ആ എഴുതിയത് കുറച്ച് അതിശയോക്തി അതിശയോക്തി ഉണ്ടെന്ന് പിന്നെ അവർ കുറേ ആളുകൾ വിമർശനം പോസിറ്റീവായ വിമർശനം ഇപ്പോൾ ട്രൂക്കോപ്പി തന്നെ ഉണ്ട് ലേഖനം കൊടുത്തു ഒരു സ്ത്രീ ആയതുകൊണ്ട് പേര് ഓർക്കുന്നില്ല മറ്റൊന്നൊരു മാഷാണ് അതിൽ രണ്ടിലും അത് അവരെ വർത്താ പറഞ്ഞു കുറച്ച് അബ്ബാസിൻ്റെ കുറച്ച് അതിശയോക്തി ആയിപ്പോയി അതാവാം കാരണം എൻ്റെ പരിസരങ്ങളെ എനിക്കറിയത്തുള്ളൂ വളരെ ചെറിയ മനുഷ്യനാണ് ഞാൻ പെയിൻറ്റ് മേടിക്കുന്ന ആളെ അപ്പോൾ ഞാൻ കാണുന്ന വീടുകൾ അവിടെ വർഷങ്ങളായിട്ട് വലിയ മാറ്റമൊന്നുമില്ല ഇനിയിപ്പോൾ ഇതാ പെരുന്നാൾ വരാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ഈദ്ഗാഹിലൊക്കെ പോകുന്നത് വേറെ ഗ്രൂപ്പാണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആവശ്യമില്ല ജമാത്ത് ഇസ്ലാമി മുജാ ഇതാ അവർ ഈദ്ഗാഹ് ഉണ്ട് അവർക്ക് മറ്റ് ഗ്രൂപ്പുകൾ എടുത്തു പറയുന്നില്ല അപ്പോൾ അവരെ അവസ്ഥ എന്താ വെച്ചാൽ പുരുഷന്മാർക്ക് അവർ അത്തറും പൂസി പുതുവസ്ത്രം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ പള്ളിയിൽ പോയി ഇവർ തിരിച്ചു വരുമ്പോഴേക്കും പായസവും ഉച്ചക്കുള്ള വിഭവം ഉണ്ടാക്കാൻ സ്ത്രീ അടുക്കളയിൽ നിൽക്കണം വേർക്കണം വേർക്കോ എന്ന് അവരൊക്കെ എന്നോട് ചോദിച്ചു വേർക്കും ഈ ചൂടുകാലത്ത് പുലർച്ചക്ക് വേർക്കും എൻ്റെ ഭാര്യക്ക് വേർക്കാറുണ്ടെന്ന് ഞാൻ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിലും കാരണം ചുരുങ്ങിയ ചുറ്റുപാടുകൾ ഒരു അടുക്കളയിൽ ഏറോള് സോലില്ല ഞാനൊക്കെ താമസിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഞാൻ മാത്രമല്ല താമസിക്കുന്നത് ഈ എഴുതിയ ആളുകളൊക്കെ ഫേസ്ബുക്കിൽ എഴുതാൻ നല്ല അടിത്തട്ടിൽ ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് ഒരുത്തൻ്റെ അടുക്കള കാണുകയോ അവിടെ ഒരു ഏറോൾസ് ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയുന്ന മനുഷ്യന്മാരല്ല ഞാനിത് കൃത്യമായിട്ട് അറിയുന്ന ആൾ ഒരു പെയിൻ്റർ ആയതുകൊണ്ട് അല്ലാതെ നമ്മൾ അടുക്കള കാണാൻ പോകല്ലോ അവർ കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം അവിടുത്തെ ഒരു അന്തരീക്ഷം എന്തായാലും നമ്മളത് കാണുന്നതാണ് പകലൊക്കെ ആരാണ് അടുക്കളയിൽ പണിയെടുക്കുന്നത് എന്നാൽ നല്ല കുടുംബങ്ങളുണ്ട് ഭർത്താവ് തുല്യമായിട്ട് പണിക്കുന്ന ആളുകൾ എത്രയോ കാണുന്നുണ്ടാവും അവർ അലക്കുന്നുണ്ടാവും അടിച്ചു വരുന്നുണ്ടാവും എല്ലാതും പങ്കിട്ട് ചെയ്യുന്ന പങ്കാളികളുണ്ട് പക്ഷെ അത് എനിക്കതിൽ സൂചിപ്പിക്കാൻ പറ്റാതെ പോയി എൻ്റെ പോക്സിതിലായതുകൊണ്ട് ഞാൻ മുമ്പിന്റെ അല്ല ഞാൻ അത് വായിച്ച സമയത്ത് എനിക്ക് തോന്നിയൊരു കാര്യം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞ ഒരുപാട് അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരുപാട് ഗ്രൂപ്പുകളൊക്കെ എഴുതിയ ആളുകളെ ഞാൻ വായിച്ചായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ ആലോചിച്ചത് ഇവര് ഇവരുടെ ഒരു പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് വളരെ ചെറുതായിട്ട് തോന്നി അവർ അവരുടെ ചുറ്റുവട്ടം മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ അവരിടപെടുന്ന ആളുകളൊക്കെ നല്ല എലൈ ക്ലാസ് വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയവർ ഗൾഫിലൊക്കെ ജോലിയുള്ള ഒരു മിഡിൽ ക്ലാസ് എലൈ മുസ്ലിം ഇതല്ലാത്ത ഒരു വിഭാഗം ഇപ്പോഴും ഈ സമൂ സമുദായത്തിൽ ഉണ്ടെന്നും അവരുടെ ജീവിതങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ഇതുപോലെയൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെയൊക്കെ തന്നെയാണ് എന്നുള്ളതും നമ്മൾ അവർ കാണുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് സങ്കടമല്ല കാണാതിരിക്കുന്നത് ശരിക്കും അവരാണ് കാണേണ്ടത് അല്ലേ കുറച്ചൊരു ഇത് ഉള്ളവന് അയൽവാസി എന്താ പറയുക ഉപ്പില്ലാതെ കഞ്ഞി കുടിക്കുമ്പോഴും പട്ടിണി കിടക്കുന്നവരായിരുന്നു വളരെ താഴത്തോട്ട് റസൂൽ പറഞ്ഞല്ലോ ഉപ്പില്ലാതെ കഞ്ഞി കുടിക്കുമ്പോൾ ഉപ്പിട്ട് കഞ്ഞി കുടിക്കേണ്ടത് പോലും അംഗീകരിച്ച മതമല്ല അവിടെ ഇരുന്ന് കണ്ടാണ് ഇവർ ഈ വലിയ വർത്താനം പറഞ്ഞത് ഭക്ഷണം വേസ്റ്റാക്കുന്നവർ ഇപ്പൊ നമ്മളെ പുത്തൂര് ഗ്രൗണ്ടിൽ മുമ്പായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടോ എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ ഒരിക്കൽ ശ്രദ്ധിച്ചു കോഴിക്കോട് വരുന്നത് ട്രൂക്കോപ്പി പോയി വരുന്ന വഴി ഇഷ്ടംപോലെ ആളുകൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് നോമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അവർ വരുന്നത് എന്നിട്ട് ഈ ഭക്ഷണം കണ്ണി കണ്ടത് വേസ്റ്റാക്കി വേസ്റ്റാക്കി കളയുന്നത് എത്ര എത്ര മനുഷ്യന്മാർ നോമ്പ് വർക്ക് അവർ തണ്ണീർമത്തനും ഒരു ബത്തക്ക മാസത്തിൽ ബത്തക്ക കുറച്ച് പൈനാപ്പിൾ ഇത്തിരി മുന്തിരി വാങ്ങാൻ കഷ്ടപ്പെടുന്നവർ ഇന്ന പോലത്തെ ആൾക്കാർ ഞാൻ മാത്രമല്ല അത് ഞാൻ എൻ്റെത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആളുകളാണ് എൻ്റെ വീട്ടിൽ മാത്രം പ്രശ്നമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നതല്ല അങ്ങനെ ഈ
ഓരോരുത്തർ ഇതേപോലെ ഞാൻ വായിച്ചു നിങ്ങൾ അറുപത് ഗുളികകൾ കുടിച്ചിട്ട് ആത്മഹത്യക്ക് ശ്രമിച്ചു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അത് അതിലേക്കൊക്കെ എത്തുന്ന രീതിയിലേക്ക് ജീവിതം എപ്പോഴാണ് കൈവിട്ടു പോയത് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് അങ്ങനത്തെ ഒരു ചിന്തയിലേക്ക് എത്തുന്നത് അത് ജീവിതം കൈവിട്ടു പോയതിൻ്റെ വിഷയമല്ല അത് മുഴുവൻ എഴുതാത്തത് കൊണ്ടുള്ള വിഷയമാണത് അത് നമ്മൾ വായിക്കുന്നു വല്ലാതെ വായിക്കുന്നു ആ ഒരു സമയത്ത് ഞാൻ കല്യാണം കഴിച്ചില്ല നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സാഹചര്യം അല്ല അന്ന് മനുഷ്യൻ്റെ സെക്സിൻ്റെ പൂർത്തീകരണത്തിന് വഴികളൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അപ്പം ആ ലൈംഗികൂർജം എൻ്റെ ഉണ്ടാവാം അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ വായന ഫ്രോയിഡ് ഉപനിഷത്ത് മയ്യതി ഉപനിഷത്തിൻ്റെ അവരൊക്കെ ഞാൻ വായിച്ചത് സെൽഫ് ഹിപ്നോട്ടിസം അപ്പം അങ്ങനെ ഫിക്ഷൻ മാറിയൊരു മനുഷ്യൻ അതുവരെയും ഫിക്ഷൻ വായിച്ചതൊരു മനുഷ്യൻ പെട്ടെന്ന് ഇത്തരം കടുത്ത വേദാന്തത്തിലേക്കും മനഃശാസ്ത്രത്തിലേക്കും ഫ്രോയിഡിലേക്കും ഒക്കെ പോകാൻ അത് അബദ്ധമാണ് ഒരു ഡോക്ടറോട് പറഞ്ഞു ചെയ്തത് അതായത് അഞ്ച് വർഷത്തെ ഒരു ബിരിയാണി ഒന്നിച്ച് കഴിച്ചാൽ നിനക്ക് ദഹിക്കില്ലല്ലോ അതാണ് സംഭവിച്ചത് ഇതാണ് സംഭവിച്ച സത്യത ഞാനത് ഒരു നോമ്പുകാരായിരുന്നു അപ്പോൾ അന്ന് ജോലി ഇല്ല എന്നൊക്കെ നോമ്പ് കാലത്ത് ജോലി വളരെ കുറയും നോമ്പിനാരും പഠിപ്പിക്കുകയില്ല അവർ മുമ്പ് നനച്ചു വിളി നല്ല ജോലി ഉണ്ടാവും പെട്ടെന്ന് കേട്ടോ അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്ത് രാത്രി ഞാൻ ഇങ്ങനെ അന്നാ വായിച്ചിരുന്നത് അത് മനഃശാസ്ത്ര മുഖപുര എന്നുള്ള സൈക്കോളജി കുട്ടികൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ആയിരുന്നു അത് അത് അവർ അഞ്ച് വർഷം കൊണ്ടാണ് പഠിക്കുക ഞാനിത് നോമ്പ് എട്ട് ദിവസം കൊണ്ട് വായിച്ച് അതിൽ പരീക്ഷകളൊക്കെ നടത്തി അങ്ങനെ ഉണ്ടായ ചെറിയൊരു എന്താ പറയുക ഒരു അക്ഷര തെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വേഗണ പഴുവ് ചെറിയൊരു വിഷയം അത് ഞാൻ വല്ലാതെ വായുന്നു പോയി എനിക്ക് ഭ്രാന്തായി പോകും എന്നുള്ള അകാരണമായ പേടി അപ്പോൾ ഞാൻ റൂമിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്ന് ഉമ്മ നിറമുറി കിടക്കുന്നത് ഉമ്മനെ വിളിച്ചത് വിളിച്ചു ഉമ്മ കൂടെ കിടത്തി അത് അപ്പം സാന്തായി പക്ഷേ നേരം വെള്ളത്തപ്പോൾ വീണ്ടും അതേ ഭയം ഉള്ളിൽ നിന്ന് അവിടെ കണ്ടത് അവിടെ അന്താവാണ് ആവാണ് ഇതായി അടുത്ത ദിവസം അടുത്ത സെക്കൻഡ് വല്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥ അങ്ങനെ ഡോക്ടറെ കണ്ടു അതൊക്കെ മാറി നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥ അപ്പോഴാണ് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് ഡിപ്രഷൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഈ ഭയം ഭയം കൂടി വന്നിട്ടുള്ളത് വിഷാദ രോഗത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് പിന്നെ സൂയിസൈഡ് സെൻറ്റൻസിങ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഏട്ടനോടെ പറഞ്ഞത് ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല എന്നാണ് ഏട്ടൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ അതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ആത്മഹത്യ പറയണ ശ്രമിച്ചില്ല ആ ഒരു വല്ലാത്ത സിറ്റുവേഷൻ നിറയ്ക്ക് പറയാനാണ് എനിക്ക് ഭ്രാന്തായി പോകുന്നുള്ള അതാരണമായ ഭയം ഉണ്ടല്ലോ അത് അനുഭവിച്ചിരിക്കും അറിയുള്ളൂ എഴുതി ഫലിപ്പിക്കാൻ തന്നെ പാടാം പറഞ്ഞു ഫലിപ്പിക്കാനും പാടാം ആ ഒരു ഭയം അടുത്ത സെക്കൻഡ് അടുത്ത നിമിഷം ഞാൻ തുണി ഇരിഞ്ഞിട്ട് കൂടും ഒരുപാട് ഭ്രാന്തന്മാരെ നമ്മൾ ആ ഒരു ഭയം ആ ഭയത്തിലും ഭേദം മരണാണെന്ന് തോന്നിയ നിമിഷം ഞാൻ ഭയന്ന് ജീവിക്കുന്നതിലും ഭേദം പിന്നെ ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് ടൈപ്പ് സൈക്കാട്രിസ്റ്റുകളെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു നല്ല പക്ഷേ അവർക്ക് എൻ്റെ രോഗം മനസ്സിലാവാഞ്ഞിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അവർ മരുന്ന് പരിച്ച് ഉള്ള സമയം ഞാൻ കൊടുക്കാഞ്ഞിട്ട് എന്താ അറിയില്ല എന്തായാലും ആ ഭയം വിട്ടു ഒഴിയാതെ നിന്നപ്പോൾ ഈ ഭയത്തിൽ നിന്നുള്ള മോചനത്തിനാണ് മനുഷ്യൻ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും മനുഷ്യൻ ഭയത്തിന് ഭയം അത്രയും കഠിനായിരുന്നു മരണമായാലും ഭേദം എന്ന് തോന്നിയ നിമിഷത്തിൽ ചെയ്ത കടം കഴിയാണ് അറുപത് വർക്ക് കൂടി കാരണം ഈ സൈക്കാട്രിക് മരുന്ന് കുടിക്കുന്നതുകൊണ്ട് എനിക്കിത് വാങ്ങാൻ കിട്ടും പക്ഷേ ഒരു കടയിൽ നിന്ന് കിട്ടില്ല പലയിടത്തുനിന്നായിട്ട് കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്ത് പണിയാണ് ഈ ഭയത്തിൽ നിന്ന് മോചനം തന്നെ അതായിരിക്കും ഒന്നാമത് ഇനി എൻ്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിൽ എൻ്റെ അപ്പത്തൊരു പ്രായം അന്തം വിട്ട വായനി അങ്ങനെ സംഭവിച്ചാവാം ഡോക്ടർമാർ പറഞ്ഞിട്ട് ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ട് സൂയിസൈഡ് സെൻറ്റൻസി കാണുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതൊരു കാണിച്ചില്ല ഞാൻ അപ്പോൾ കുന്തിന് മുകളിലൊക്കെ താമസിക്കുമ്പോൾ അത്രയും ഉൾവലിയിൽ ഇവിടെ എന്താവാൻ സാധ്യതയില്ല അവിടെ ആരും അറിയ കൂടി ഞാൻ മരിച്ചു കിടന്നാൽ പോലും ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ചിലപ്പോൾ അന്വേഷിച്ചു വരുള്ളൂ എന്നെ ആൾ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ എന്ത് പറ്റി എന്നുള്ളത് കാരണം അങ്ങനെ പോകാൻ ഒന്നും ഫോണൊന്നുമില്ലല്ലോ ഇത് അങ്ങനെ വന്നൊരു ഭയം ആ ഭയം അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേഷ്യന്റിന് അങ്ങനെ കുറെ അനുഭവം കണ്ടു ഞാൻ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ രണ്ട് തവണ അഡ്മിറ്റായി വിജയ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റായി അവിടെ ഒക്കെ ഇത്രയും ഒരുപാട് അസുഖങ്ങൾ അതായത് ഒരു അവിടെ ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് അവന് ദളിത് വിഭാഗത്തിലാണ് പെട്ടെന്ന് അവന് ബി എസ് സി എഴുതി ജോലി കിട്ടി കക്ഷിന് നിലമ്പൂർ ഫോറസ്റ്റ് ഗാർഡ് ആയിട്ട് നിയമിച്ചു ആദ്യത്തെ രാത്രി തന്നെ ഇവന് ഡ്യൂട്ടിക്ക് നൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടിക്ക് കട്ടത് കൂടെ ഉള്ള ആൾ ഒന്ന് മാറുകയും ചെയ്തു ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഷെൽട്ടർ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവും തോന്നുന്നു ഇവർക്ക് ഇരിക്കാൻ ഈ കുട്ടി എന്നോട് പറഞ്ഞത് അവൻ്റെ തലയിൽ നിന്ന് തലച്ചോറ് താഴെ വേണു ഒരു അവസ്ഥയാണ് അത് ആലോചിച്ച് നിങ്ങൾ അത് നല്ല പഠിച്ച കുട്ടി കൂടിയാണ് അവൻ ചുരുൾ ചുരുളാണല്ലോ അതിനോ
ഇതാണ് സാമ്യത വായനി നിനക്ക് വിഷാദ രോഗത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം ചെറുകുട്ടികളൊക്കെ അധികം അന്വേഷിച്ച് ഒരു സൈക്കോളജിസ്റ്റ് സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് സൈക്കോളജിസ്റ്റ് അല്ല അദ്ദേഹം സർജൻ കൂടിയാണ് സർജോ ഓപ്പറേഷൻ എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ബാല്യം ഒക്കെ അരക്ഷിതാവസ്ഥയും എല്ലാം ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ നിന്റെ ഈ അമിത വായന തെരച്ചോലുണ്ടാക്കിയത് നിന്റെ സദ്യക സ്കൂളിൽ പോയ ആളല്ല ഞാൻ എനിക്ക് വർണ്ണങ്ങൾ എന്താ അറിയില്ല പ്രകാശം തട്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാവുന്ന വർണ്ണങ്ങൾ വിവിധ അളവുകളെ പറ്റുന്നു എനിക്കറിയില്ലല്ലോ ഫിസിക്സ് അത് കെമിസ്ട്രി ഒന്നും പഠിച്ച ആളല്ല ഞാൻ എട്ട് സ്കൂൾ പോയുള്ളൂ ഞാൻ ഈ സമയം സൈക്കോളജി പഠിക്കുന്ന പിള്ളേരെ ടെസ്റ്റ് പുസ്തകം വായിച്ച് ദഹിക്കാതെ വേണ്ടി അത് പറഞ്ഞു മനസ്സിലായത് ഇതാണ് എന്റെ വിഷയം അത് നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാവുന്ന അദ്ദേഹത്തിന് മരുന്ന് കൊണ്ട് അല്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത്തരം വിഷയങ്ങളൊക്കെ ഈ ഇത്തരം ഉൾവലിയിലൊക്കെ ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം മനുഷ്യന്മാർ അവർ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് റിക്കവർ ചെയ്ത് വരാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും ഡോക്ടർ പറഞ്ഞോട് അത് സ്വയം മനസ്സിലാക്കാം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു വിഷയം ഉണ്ട് അത് അംഗീകരിക്കും അത് വലിയൊരു വിഷയമല്ല സമൂഹം എങ്ങനെ കാണുന്നില്ല നീ നോക്കിയാൽ വേണ്ട സ്വയം റിക്കവർ ആ പഴ പറ്റാറുണ്ട് ഞാൻ അയാൾ അദ്ദേഹത്തിന് സ്വയം കൊണ്ട് രക്ഷപ്പെട്ടത് ഈ അത്തരം ഒരു വലിയ ഇഷ്യൂൽ നിന്ന് തരണം ചെയ്ത് ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്ന് ഇപ്പോൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും എന്താ തോന്നുന്നത് വലിയ ചാവലിയായി പോയില്ല നമ്മളൊരു കുട്ടികളായി പോയാൽ ഇതല്ലേ ശ്രമിക്കാം ഉമ്മാനി ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുക അത് ഒരു തവണയല്ല രണ്ടു തവണയൊക്കെ രണ്ടു തവണ എന്നാൽ ഒരു രസമുണ്ട് അതിൽ ഒരു മരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ച് ഉറപ്പിച്ച വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ ആ വാതിൽ കുറ്റിട്ട് കിടക്കണം ഇപ്പോഴാണ് ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത് അന്നത് ആലോചിച്ചില്ല ഞാൻ കുറ്റി തുറന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എനിക്ക് രക്ഷപ്പെടുന്നതിലൂടെയും ഈ ഭയത്തു നിന്ന് മോചിക്കുക മോചനം നേടാൻ എങ്ങനെങ്കിലൊക്കെ അതേസമയം എന്നെ ചേർത്ത് പിടിച്ചത് ഇത് സാരലട അതൊക്കെ എന്താ ഒരു സാരക്കാരി പറയാൻ നമുക്ക് പറ്റിയൊരു കൂട്ടുകാരനോ കൂട്ടുകാരിയോ ഏട്ടനോ ആരോ ആരോ ആവട്ടെ ഒരു വ്യക്തി അപ്പൊ മനുഷ്യൻ ഉണ്ടാവണം അപ്പുറത്ത് മനുഷ്യൻ ഇല്ലാതെ മനുഷ്യൻ ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ഇതിലുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അത്ര സീരിയസ് ആവില്ലായിരുന്നു എന്നാലും വലിയ വയലൻ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ അഡ്മിറ്റ് ആയി കാരണം പിന്നെ അവര് ഈ അവിടെ രോഗികൾ കുറവാകുമ്പോൾ ഇന്നത്തെ ചെറിയ കേസ് ഒക്കെ അവർ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യും അവർക്ക് ഒബ്സർവേസ് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് കുറെ രോഗികളെ കാണാൻ പറ്റി ഈ ആദ്യ പ്രസവത്തോട് കൂടി സംഭവിക്കൾ കുറെ ഇപ്പൊ എന്താ പറയുക ഇംഗ്ലീഷ് എന്താ പറയാ എനിക്കറിയില്ല ആദ്യ പ്രസവത്തോടെ കുറെ കുട്ടികൾ പെൺകുട്ടികൾ അങ്ങനെ ഈ മാനസിക അവസ്ഥയിൽ കുട്ടിനെ കൊല്ലാൻ നോക്കും കുട്ടിക്കും പോലെ കൊടുക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ ഒരുപാട് പെൺകുട്ടികൾ അവർ ഈ വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ വലിച്ചു കയറും അപ്പോഴും സമൂഹം അവർ കൂടി നിൽക്കുന്ന പുരുഷൻ നോക്കുന്നത് ഞാൻ ബാക്കി പറയണം ആ വിളിച്ചാൽ പോലെ അപ്പൊ അങ്ങനെ അനുഭവത്തിലൂടെ ഒക്കെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ അത് സന്തോഷിക്കാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല അങ്ങനെ ഉള്ളിലുണ്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എഴുതാൻ പറ്റും എത്ര ഫിക്ഷനാക്കി എഴുതാൻ പറ്റും നമുക്കിത് പച്ചയ്ക്ക് എഴുതാൻ പറ്റത്തില്ല സമൂഹത്തിന്റെ പല അവസ്ഥകളും നമുക്ക് പച്ചയ്ക്ക് എഴുതാൻ പറ്റില്ല അതിന് പൊങ്കാലല്ല കരണത്തടിയെ കിട്ടുന്ന കാലാണ് ഈ വിഷയം മാത്രം പ്രസന്റിൽ ഇപ്പം ഒരു എഴുത്തുകാരൻ എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു ഐഡന്റിറ്റി മുഹമ്മദ് അബ്ബാസിന് വന്നു കഴിഞ്ഞു മൂന്നാല് പുസ്തകങ്ങളായി അപ്പൊ ആ സമയത്ത് എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് നമ്മുടെ സാഹിത്യ മണ്ഡലത്തിൽ പുതിയ എഴുത്തുകാരെ അല്ലെങ്കിൽ പഴയ എഴുത്തുകാരെ ഒക്കെ വാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുമല്ലോ അതിലേറ്റവും പുതിയ എഴുത്തുകാരെ ശ്രദ്ധിച്ച രചനകൾ ഏതൊക്കെയാണ് പുതിയ എഴുത്തുകാർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് അങ്ങനെ ഒറ്റയടിക്ക് മാറിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എസ് ഹരീശന മീസ അതിന് ശേഷം മലയാളത്തിൽ അങ്ങനെ ഇളക്കി മറിക്കണം നോവലുകളൊന്നും വന്നില്ല കഥകൾ വരുന്നുണ്ട് അതാണ് തന്നെ ഈ സന്തോഷ് കുമാറിൻ്റെ ആണ് അതിനെ കുറച്ച് പഴയതാണ് താനും അല്ലേ പിന്നെ പുതിയ എഴുത്തുകാരുണ്ട് ഇപ്പത്ത് നിരൂപണം പറയുമ്പോൾ മോശമാണ് കാരണം ഞാനും കൂടി എഴുതാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ആളാണ് അഭിപ്രായം പറയുമ്പോൾ നോക്കണമല്ലോ ആവറേജ് എന്ന് പറയാം മികച്ച കഥകൾ ലോകോത്തര പത്മനാഭന് വിജയന് മാധവിക്കുട്ടി വി കെ എന്നൊക്കെ എഴുതിയ ആ ലെവലിൽ ഓട്ടെ സുഭാഷ് ചന്ദ്രൻ ഇപ്പത്തെ പുതിയ സുഭാഷ് ചന്ദ്രൻ വൈ കെ ആർ മീര ബെന്യാമിൻ ആ ലെവലിൽ പോലും പുതിയ എഴുത്തുകാർ എത്തിയിട്ടില്ല വളർന്ന് എത്തുമായിരിക്കും അവർ പുതിയ പുതിയ എഴുത്ത് കാണുമ്പോൾ പ്രതീക്ഷ ഉണ്ട് അവർ ഒരുപാട് പേരിൽ വിനയ് തോമസ് ഒക്കെ അത്യാവശ്യം എഴുതി തെളിഞ്ഞ ആൾ ഏതായാലും പുതിയ ആളുകൾ ഒരാളാ പറയുന്ന മോശമാണ് കാരണം അവരൊക്കെ എൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് സുഹൃത്തുക്കളായി എല്ലാവരും എഴുതുന്നുണ്ട് കുറച്ചും കൂടിയൊക്കെ എന്താ പറയുക തെളിഞ്ഞ് 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 അവർ എത്തുമായിരിക്കും ഉയരങ്ങളിൽ എത്തുമായിരിക്കും നന്നായിട്ട് പ്രതീക്ഷകൾ എത്തുമായിരുന്നു പെൺകുട്ടികൾ പ്രത്യേകിച്ചും ആൺകുട്ടികൾ നല്ല പെൺകുട്ടികളാണ് ഇപ്പോൾ ഷാർപ്പ് എഴുത
ഇപ്പോൾ ഒരു മാസം നൂറോളം നോവലുകൾ ഇറങ്ങേണ്ടാവാം ഇതൊക്കെ വിറ്റ് പോകുന്നുണ്ട് നീ രണ്ട് മൂന്ന് പതിപ്പ് വരുന്നുണ്ട് അതെ വായിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടോ അതോ ലൈബ്രികളിലോ വീട് ഞാൻ പിന്നിരിക്കാൻ പോകാമല്ലോ വീടുകളിൽ ചിലപ്പോൾ വെറുതെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവാം പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടാവില്ല പക്ഷേ അവിടെ പ്രസാദനം നടക്കുന്നത് വീട്ടുകാർ വരുന്നുണ്ട് വായനി നടക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ നല്ലത് വിശ്വസിക്കാൻ നമുക്ക് നല്ലത് സോഷ്യൽ മീഡിയ ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് വായനയെ ഭയങ്കരമായിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു എന്റെ കാര്യത്തിൽ ചെയ്തു എല്ലാവരും കാര്യത്തിൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ രാജശ്രീന്റെ അക്കാദമിയോടെ എത്തിയ നോവല് പക്ഷി മുപ്പത്തിയേഴ് അഭിമുഖത്ത് പറഞ്ഞത് ഒരു നൂറ് ലൈക്കൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് തുടരാ എന്ന വിചാരിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് പക്ഷെ നൂറല്ല മുന്നൂറ് മുന്നൂറ്റി അമ്പതൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ മുപ്പത്തേഴ് പേര് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാലുള്ള ഇൻസ്പിറേഷൻ പ്രചോദനമായി അത് ഫേസ്ബുക്കിനെ സാധ്യമുള്ളൂ നീ ഇപ്പോൾ ഒരു മാധ്യമി തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ ഒരു നോവൽ വരുന്നതിന് പ്രതികരണ വായനക്കാരെ കത്തുകൾ ഒന്നേറ്റി കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ മൊത്തം കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഇതിന് കിട്ടുന്ന ഒരു പ്രതികരണം ഉണ്ട് അപ്പോൾ അപ്പോൾ കിട്ടുന്ന കമൻറ്റുകളിലൂടെ അത് വല്ലാത്തൊരു ഇൻസ്പിറേഷൻ തരും നമുക്ക് ഏതാണ്ട് ഒരു ഇത് കിട്ടുമല്ലോ സ്റ്റേജിൽ പെർഫോം ചെയ്യുന്ന മാതിരിയാണ് ആ കറക്റ്റ് മറ്റേ അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാത്തിരിക്കേണ്ട നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒരു റിസൾട്ട് എന്താ എന്നറിയാൻ ഇതങ്ങനെ അപ്പോൾ കിട്ടുമല്ലോ മറുപടി അത് മോശമാണെങ്കിൽ ഒരു ദയം ഇല്ല ആരായിട്ടും ദയമല്ല അത് ആര് ഞാൻ പറഞ്ഞ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എം ടി ആയാൽ പോലും ഒരു ദയമില്ല അവിടെ കയറി ചെയ്യാൻ വിവരിച്ചു അങ്ങനെ വിവരിച്ചും വേണ്ടട്ടോ എഴുത്തുകാർ മുകളിലിരിക്കുന്ന ആളും വായനക്കാരൻ ഇരിക്കേണ്ട ആളൊന്നല്ല വായനക്കാരൻ അടിസ്ഥാന വായനക്കാരൻ അവിടെ ഉണ്ടാവണം അവന് പുസ്തകം വാങ്ങാൻ കാസ് കയ്യിൽ വേണം എന്നാൽ ഈ മേഖലയൊക്കെ ഈ ജാടയും ഈ താടിയും ഒക്കെ ഉണ്ടാവത്തുള്ളൂ പൊട്ടിപ്പോളി നമ്മളൊരു ജാട പുറത്ത് നിൽക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ എഴുത്തുകാരോട് പോയിട്ട് എന്ത് ചോദിക്കുന്നവരുണ്ട് ഞാൻ മേഷനോട് ചോദിച്ചാലട്ടോ ഞാൻ എഴുത്തുകാരനും അല്ല ചൊവ്വയിലെ കാര്യം ചോദിച്ചാൽ എഴുത്തുകാരൻ പറയാനുണ്ടാവും അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല എഴുത്തുകാരൻ അവൻ്റെ ഫിക്ഷൻ അവൻ്റെ ജീവിതം അത്രയും പറഞ്ഞാൽ മതി പക്ഷെ നമ്മൾ ഒരു ഒരു മലയാളിക്ക് മാത്രമല്ല തമിഴ് പ്രശ്നമല്ലോ തമിഴിൽ എഴുത്തുകാരോട് പോയിട്ട് ചൊവ്വയിലെ കാര്യം ഒന്നും ചോദിക്കത്തില്ല അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൃതിയിനെ പറ്റിയോ ഒക്കെ ചോദിക്കും മലയാളി അങ്ങനെയല്ല എന്തിനും കയറി പോയി ടച്ചറ്റ് വിഷ്ണുക്കെ അങ്ങനെ കണ്ടു പോയപ്പോൾ ഞാൻ കേട്ടു സാറൊന്ന് പ്രതികരിക്കാവും അതെ എന്ത് വന്നാലും എന്തിനാണ് ചൊവ്വയിലേക്ക് എന്തിനും എഴുത്തുകാരൻ മറുപടി പറഞ്ഞാൽ എഴുത്തുകാരൻ എഴുത്തുകാരൻ ആ ഒരു സ്റ്റേജിലായിരിക്കും അതൊരു ഒരു ഉയർന്ന സ്റ്റേജിൽ ഇരുന്നിട്ട് വായനക്കാരൻ ചായ അവിടെ അയ്യേ അതൊരു ചിന്തയല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ വായനക്കാരനാണ് അതില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇവിടെ വായനക്കാരില്ലെങ്കിൽ എഴുത്തുകാരൻ അഡ്രസ്സ് അവിടെ ചോറില്ല അതെങ്ങനെ ചിത്രം വരയ്ക്കുന്ന വെച്ചാൽ പോലെ വായനക്കാരില്ലെങ്കിൽ അടിസ്ഥാന വർഗം ഇല്ലെങ്കിൽ ബാക്കി ഉന്നതി ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അവരില്ല കിടക്കുന്ന ഇപ്പം പുതിയ പുസ്തകത്തിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ ആത്മകഥ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഉള്ള പുതിയ പുസ്തകം അത് ട്രൂ കോപ്പി വെബ്സി എന്ന് പറയും വെബ്സിലാണ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് ട്രൂ കോപ്പി തന്നെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ പോകുന്നു എന്ന രീതിയിൽ പ്രസാദനം തുടങ്ങുകയാണെന്നാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്റെ മാത്രമല്ല അതിലാണ് അത് വേരണ്ട വെറും മനുഷ്യർ എന്നുള്ള പേരിൽ അത് ഞാൻ തുടങ്ങി വെച്ചത് ഫേസ്ബുക്കിലാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഒരു കോവിഡിൻ്റെ കുറച്ച് മുമ്പ് ആയിട്ട് ഒരു ഉത്തരേന്ത്യയിലെ ഒരു ഫോട്ടോ വന്നു നവമാധ്യമങ്ങളിലൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ഫേസ്ബുക്കിലും ഇൻസ്റ്റയിലൊക്കെ ഒരു മിന്നലേറ്റ് വായിച്ച കർഷകൻ്റെ ഫോട്ടോ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അതൊരു ചെരുപ്പുണ്ടായിരുന്നു ഒരു തുന്നി കുട്ടി ചെരുപ്പ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ജമേഷൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പെട്ടെന്ന് എൻ്റെ ആ ഒരു ചെരുപ്പും എൻ്റെ ഉപ്പാൻ്റെ ചെരുപ്പും ഒരേപോലെയാണ് ഉപ്പ അങ്ങനെ ചെരുപ്പ് മാറ്റുന്ന ആളല്ല തുന്നി കുട്ടിയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ഞാനും ചെറുപ്പത്തിൽ അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു പെട്ടെന്ന് എനിക്കത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തത് എൻ്റെ ഉപ്പാൻ്റെ ചെരുപ്പാണിത് അങ്ങനെ അനേക ലക്ഷം മനുഷ്യർ മരിച്ചു പോകുന്നുണ്ട് ഒരു അടയാളവും ഇല്ല അവർക്കൊന്നും ഒരു സാഹിത്യക്കാരൻ്റെ അടയാളമുണ്ട് സിനിമാ നടനെ അടയാളമുണ്ട് എല്ലാവർക്കും അടയാളമുണ്ട് ആ ഈ കർഷകനെ സാധാരണ കൂലിപ്പണി എടുക്കുന്നവനെ റോഡ് പണി എടുക്കുന്ന ഈ റോഡ് പണി എടുക്കുന്നവനെ സാഹിത്യക്കാരൻ ഒരേ ജോലി തന്നെ ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ അഭിപ്രായം എൻ്റെ മാത്രം അഭിപ്രായമായിട്ടാ റോഡ് പണി എടുക്കുന്നവർ റോഡ് ആണെങ്കിൽ സാഹിത്യക്കാരും നിങ്ങൾക്കും എനിക്ക് അതിൽ നന്ന് പോകാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ അടിസ്ഥാന മനുഷ്യന്മാർ എവിടെയാണ് അടയാളപ്പെടുന്നത് ലക്ഷോപ ലക്ഷം മനുഷ്യന്മാർ മരിച്ചു പോകുന്നു ഒരു അവർ എവിടെയാണ് അടയാളപ്പെടുന്നത് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു നോക്കി അവർ വോട്ട് ചെയ്യണു ആരൊക്കെയോ അധികാരത്തിൽ ഏറ്റണു പട്ടിണി കിടക്കണു എണ്ണ ചേരണു സന്താനങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കണു കഴിയണു അടുത്ത തലമുറ വരണു അപ്പം എനിക്ക് തോന്നി എൻ്റെ ഉപ്പാൻ്റെ ജീവിതം പറയാണ്ടല്ലോ ഉപ്പാൻ്റെ ജീവിതം പറയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും
മനുഷ്യനാണ് അപ്പൊ അവൻ വരണ്ട അതുകൊണ്ട് മാത്രമേ അവന് പോലും ജീവിക്കാൻ പറ്റും അവന്റെ സ്വന്തം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പോലും എഴുത്തിന്റെ വരുമാനം കൊണ്ട് കിട്ടത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ എഴുത്തുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നവർ വളരെ കുറച്ചേ ഉള്ളു ഒരു എലൈറ്റ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ കുറച്ച് മുകളിൽ അവർ കാരണം ഒരു പത്രത്തിന് അഭിമാനം കൊടുത്ത അവർക്ക് കാസ് ഏതെങ്കിലും പത്രത്തിന് രണ്ട് വാക്ക് അവർ പേര് വെച്ച് എഴുതി കൊടുത്ത കാസ് തുറന്ന് പറയാണ് എന്തെങ്കിലും ചവർ കഥ അയച്ചു കൊടുത്താൽ അവർ പ്രസിദ്ധീകരിക്കും അതേസമയം ജമേഷ് നല്ലൊരു കഥ എഴുതിയിട്ട് വെച്ചു കൊടുത്താൽ വന്നോളെന്നല്ല ഒരു വീക്കിലി ആണ് പേരിന്റെ കീഴിൽ വരുന്ന എന്തും അത് ഒരു വ്യക്തി പറ്റിയല്ലേ പറയുന്നത് അപ്പൊ അവർക്കൊക്കെ എഴുത്തുകൊണ്ട് ജീവിച്ചു പോകാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പൊ റിഹാന് പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്റെ ഒക്കെ കാര്യം പറയണം മൂന്ന് പുസ്തകം ആ ചെറിയ പ്രശ്നം റിഹാന്റെ ഡി സി മാതൃമയ്ക്ക് ചെയ്തതാണ് റിഹാന്റെ നോവൽ പറ്റോ കോപ്പിയിൽ വെബ്സിന്റെ അവന്റെ നോവൽ വരുന്നുണ്ട് കേരളത്തിലെ ആയിത്ത കപ്പൽ മിസ് ആയാലും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് നോവൽ ഇപ്പൊ പറയുന്നത് മോശമല്ല അവന്റെ രചന ആയതുകൊണ്ട് ആസ്വദിച്ച് വായിക്കുന്ന കേൾക്കുന്ന കേൾക്കുന്ന സൗണ്ട് ശബ്ദം ഉണ്ടാവും ഈ ട്രൂ കോപ്പി വെബ്സൈറ്റ് ഓടിയോ കേൾക്കാം നമുക്ക് അതിന്റെ ഞാൻ ഓടി ചെയ്യാറുണ്ട് എന്റെ അതിന് അപ്പൊ അത് കേൾക്കുകയും ചെയ്യാം പിന്നെ വായിക്കുകയും ചെയ്യാം റിഹാന്റെ കഴിഞ്ഞ ആസ്വദിച്ച് വായിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ ആ എഴുത്തുകാരന് പോലും എഴുത്തുകൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്നതെങ്കിൽ പിന്നെ എനിക്കൊക്കെ ഓഡിയോ ബുക്കിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് പുതിയ കാലത്ത് വായനയിലേക്ക് ആളുകൾ ആകർഷിക്കുന്നതിൽ അതും ഒരു വലിയ ഘടകമാണ് കാരണം പല തിരക്കുകൾക്കിടയിൽ നമ്മൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോഴോ നമ്മൾ മറ്റു പണികൾ ചെയ്യുമ്പോഴോ ഒക്കെ സ്ത്രീകൾക്കൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് വീട്ടില് ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ പോലും അല്ലെ അവർക്ക് ചെയ്യാം ഈ ബസ്സിൽ കണ്ടക്ടർമാർക്ക് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പലതും ഓഡിയോ ബുക്ക് ആയിട്ട് തന്നെ കേൾക്കുന്നത് പാട്ടല്ല അവർ കേൾക്കുന്നത് സീറ്റ് കുറച്ച് ഒഴിവുണ്ടാവുക എന്നാൽ അവർ പുസ്തകം വായിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ബസ്സിലെ കണ്ടക്ടർമാർ ചെയ്യുന്ന ഓട്ടോ ഡ്രൈവർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നിർത്തിയിട്ട് വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ എന്തോ പോലെ പക്ഷെ അതുപോലെ ഓഡിയോ ബുക്ക് നല്ല സൗകര്യമാണ് ഒരുപാട് കുട്ടികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് സ്ത്രീകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇവർ സാധാരണക്കാരനാണ് അതുകൊണ്ട് മെച്ചപ്പെടുക നമ്മൾ ഇത് സാങ്കേതികത വളരുന്നിടത്തോളം സാധാരണക്കാരിലേക്ക് എത്തിയ അവനെ ഉപകാരപ്പെടുന്നത് കാരണം അവനവിടെ സമയത്തിനൊക്കെ അപ്പോൾ അവർ ഓഡിയോ ബുക്ക് കേൾക്കുന്നത് ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് അങ്ങനെ കേൾക്കുന്നവർ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ തകയിൻ്റെ കയർ മാസ്റ്ററിലേറ്റെ ഇപ്പോൾ ദ്വിയം ദേവദാസ് അറിയത്തെ അതിനെ പറ്റി എഴുതി ഒരു കാലത്ത് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷയില്ല അങ്ങനെ അതിന് വായനക്കാരുണ്ടാവും അത് ഓഡിയോ ബുക്ക് ആക്കിയപ്പോൾ നാൽപ്പത്തെട്ട് മണിക്കൂറോ അത് അതിലേറെ സമയം വേണം അത് കേൾക്കാം പക്ഷെ അത് സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ആയിരുന്നു ഓഡി ആയപ്പോൾ അതേസമയം കയർ തകയിൻ്റെ കയർ എന്നുള്ള പുസ്തകം അത്യാവശ്യം തടിയുള്ളതാണ് എഴുതിയ കാലത്തിന് നൂറ്റമ്പത് വർഷം മുമ്പുള്ള ഹിസ്റ്ററി പറഞ്ഞു വരുന്ന ഒരു നോവലാണ് അപ്പോൾ ഓഡിയോ ബുക്ക് ആകുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി വായനക്കാർ കിട്ടിയേ ചെയ്യുന്നത് ഡിജിറ്റൽ ആകുമ്പോൾ എഴുത്തിനപ്പുറം ജീവിതത്തിൽ ഇപ്പം സ്വന്തം പ്രവർത്തന മേഖലയോ പെയിന്റിങ് പരിപാടികൾ എങ്ങനെ പോകുന്നു അതിനകത്തെ കലാപ്രവർത്തനങ്ങളോ കലയില്ല ആ കലയുണ്ട് കല വേണ്ട സമയത്ത് കലയുണ്ട് ഞാൻ സൗദിയിലൊക്കെ പോയി അവിടുന്ന് ഈജിപ്തിക്ക് എന്നെ കൊണ്ടുപോകാൻ തന്നെ കാരണം എന്റെ അറബി കൊണ്ടുപോകാൻ കാരണം ഞാൻ ഇവിടെ കമേഴ്സ്യൽ ആർട്ടിസ്റ്റ് ആയിരുന്നല്ലോ പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിട്ട് മുമ്പിൽ കുറച്ച് പൂവും വള്ളിയൊക്കെ ഞാൻ വരച്ചപ്പോൾ എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അങ്ങനെ തന്നെ മീസർ ഈജിപ്ത് കൊണ്ടിരുന്നേ അപ്പൊ ഇവിടെ അങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റില്ല ഇത് കാരണം കലയൊന്നും ഇല്ല പെയിന്റിങ്ങിന് ആ പിന്നെ അത് തൊഴിലാക്കി വരയ്ക്കും അതായത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള ജോബാണ് എനിക്ക് എപ്പോഴും അത് മിക്കവാറും എന്താ വെച്ചാൽ വീട്ടുകാർ തന്നെ ആയിരിക്കും സെലക്ഷൻ ചെയ്യുക നമ്മളെ സെലക്ഷൻ അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോളം എന്നില്ല അവർ ചിലപ്പോൾ എൻ്റെ ഷർട്ടിന്റെ കളറൊക്കെ ചുമന്ന ആകെ അടിക്കാനൊക്കെ പറഞ്ഞു കളയും നമുക്ക് അവിടെ ഓപ്ഷൻ ഒന്നും ഇല്ല ചിലർ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാം ബോറായിരിക്കും ഇരുട്ട് വരും വിളിച്ച അതി കണ്ടിരുന്നു നിങ്ങൾ കണ്ണിനും കേടാണ് ഇളം കളറുകളാണ് കണ്ണിനും മനസ്സിലാവുന്ന മറ്റും അല്ലാത്തവർ റൂമിൽ നാല് ചുമരടി നാല് കളറൊക്കെ അടിപ്പിക്കുന്നവരുണ്ട് അത് അവരെ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ നമുക്കൊന്നും പറയാനില്ല അവരെ വീട് അവരെ കാശ് അവരെ കണ്ണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കട്ടോ ഇതിങ്ങനെ പിന്നെ കുറെ ആൾക്കാർ തിരിച്ചും മാറ്റി അടിപ്പിക്കാറുണ്ട് നമ്മളെ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ശരി ഇരുട്ടാണ് ഒരുപാട് ട്യൂ കൂടെ വിഷയം വരുന്നുണ്ട് റൂമും ഇടുങ്ങിപ്പോകും അതിന് ഫ്ളാറ്റുകളും മോഡൽ കണ്ടിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ട്രെൻഡ് ആയിരുന്നു കുറെ കാലം ഇപ്പോൾ അത് മാറി എല്ലാവരും വൈറ്റിലോട്ടും ഇളങ്ങളാണ് കണ്ണിനും നല്ലത് മൊത്തത്തിൽ ഒരു വിസ്താരം തോന്നുന്നത് അതെ കറക്റ്റ് കുറഞ്ഞ വെളിച്ചം മതി അവിടെ മറ്റേ ഒരുപാട് ട്യൂ കൂടെ ഉണ്ട് പെയിന്റിങ്ങും ഒരു കല തന്നെയാണ് ഏത് ജോലി ആസ്വദിച്ച് ചെയ്താൽ സന്തോഷത്തോടെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഹാപ